सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पे गॉड्स हेवन को छोड़ के अर्थ पे आ चुके हैं और अर्थ पे आने के बाद उन लोगों ने खुद की अपनी टीम बनाई है और उस टीम में उन लोगों ने जिन भी इंसानों को अपनी ब्लेसिंग दी है उन लोग के पास मैजिकल पावर आ चुकी है और अब इन इंसानों का ये जिम्मेदारी बनता है की इनको इस टंजन के अंदर जाके मॉन्स्टर्स को मारना है और वहाँ से मैजिकल क्रिस्टल बाहर निकालना है अब तक इस टंजन के एकदम डेप्थ में कोई भी नहीं जा पाया है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसका सपना है की उसको यहाँ का सबसे बड़ा हीरो बनना है तो क्या वो बन पाएगा चलिए जानते हैं तो ये सीजन की शुरुआत होती है हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे डंजन में एक लू कलर की क्रिस्टल वाली लड़की भाग रही होती है और ये लड़की के पीछे बहुत सारे एडवेंचरस लगे होते हैं और वो लोग इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं तभी हमारा मेन कैरेक्टर बेल इसके पास पहुंचता है और वो इसको देख के आराम से शांत हो जाता है क्यूँकी ये लड़की रो रही होती है फिर इसके बाद यहाँ पे एक रेड फिनिक्स आता है और वो बेल के ऊपर हमला करता है लेकिन बेल इस लड़की को बचाता है अपने क्लोक से और उसके बाद वो हम अपने नेक्स्ट अटैक में इस रेड फिनिक्स को खत्म कर देता है फिर वो देखता है की जो ब्लू कलर की मॉन्स्टर वाली ड्रैगन गर्ल होती है ये एकदम से जख्मी होती है और हो रही होती तो बेल के दिमाग में आता है कि एक मॉन्स्टर कैसे रो सकता है मॉन्स्टर्स के अंदर तो कोई इमोशन होते ही नहीं है वो लोग लिटरली हम लोग के ऊपर सिर्फ हमला करते रहते हैं तो ये क्या डिफरेंट चीज है तभी यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स आते हैं और उसमें से एक हो, होता है हमारा ये टैटू वाला टकलू तो ये बेल से पूछता है कि तुमने देखा की वो ब्लू वाली मॉन्स्टर कहाँ पे गए तो बेल इनको बोलता है की वो यहाँ से आगे गई इसके बाद हमें दिखाते यहाँ पे बेल के दोस्त लोग आते हैं और बेल ने इस ब्लू गर्ल को अपने खुद के क्लोक से छुपा के रखा होता है यहाँ पे होती है हमारी फॉक्स गर्ल तो फॉक्स गर्ल के लिए सब लोग एक एक लाइक कर दो क्यूँकी मैं जानता हूँ की तुम सबको भी फॉक्स गर्ल बहुत पसंद है इसके बाद बेल के टीम मेट्स से बाहर निकलते हैं इस लू गर्ल के साथ और फिर बाहर निकलने के बाद बेल से पूछते हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि ये बंदी कौन है तभी हमें दिखता है कि ये बंदी का क्लोक असल में नीचे निकल जाता है क्योंकि इसका पैर स्लिप होता है और सब लोग देख लेते हैं कि ये एक मॉन्स्टर है तो फिर हमारी लिली बेल मिकोटो और तो और फॉक्स गर्ल चारों लोग रेडी हो जाते हैं इस बंदी के ऊपर हमला करने के लेकिन बेल इन लोग को रोकता है बोलता है की नहीं नहीं हमें इस पर हमला नहीं करना चाहिए क्यूँकी ये बंदी एक दुश्मन नहीं है तो लोग बोलते हैं ऐसा कैसे किया तो एक मॉन्स्टर और मॉन्स्टर लोग हमारे दुश्मन है तुम क्या कर रहे हो बेल तभी बेल बोलता है की देखो ये बात कर सकती है और तो और ये रो भी सकती है तभी लड़की बोलती है की बेल बेल तो बेल को बोलता है कि बेल मेरा नाम है तो ये सब सुन के सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं बोलते हैं ये क्या हो रहा है एक मॉन्स्टर कैसे बात कर रहा है फिर सब लोग बेल से पूछते हैं बेल आप हम लोग को ये बताओ कि ये मॉन्स्टर के बारे में आपको क्या क्या पता है तो बेल सबको बोलता है कि मैं इसको नाइनटीन फ्लोर पर मिला था और उसके बाद से मैंने देखा कि इसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स और हंटर्स पड़े हुए थे तो मैं इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि बेल डिसाइड करता है कि वो ये मॉन्स्टर को लेकर जाएगा अपने फैमिली के अंदर और हेस्टा के साथ बैठ के इसके ऊपर बातें करेगा मीन बेल हमें अगले समय दिखाते यहाँ पे एक ब्लैक कलर के क्लोक में एक बंदा जाता है और वो एक गॉड से बात करता है और ये गॉड का नाम होता है उरेनस और ये गॉड यहाँ का सबसे बड़ा गॉड होता है तो इस गॉड से बात करके वो बताता है कि असल में वो जो हमारी ब्लू गर्ल थी वो इस वक्त लिटिल रूकी के साथ है तो ये सुन के उरानस बोलता है कि अच्छा तो ये लिटिल रूकी वही बंदा है जो हरमिश का सबसे फेवरेट है फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि हेस्टिया देखती है कि यहाँ पे ये ब्लू गर्ल होती है तो हेस्टिया इसको बोलती है तुम कोई टेंशन मत लो अगर तुम्हें ये पसंद है तो हमें इसे कुछ टाइम तक अपने साथ रखना चाहिए तो हम इसको क्या नाम देने वाले हैं तो सब लोग यहाँ पे मल्टीपल नाम सोचते हैं तो बेल एक लंबा सा नाम देता है तो ये नाम को ये लोग रिजेक्ट करके इस बंदी का नाम रखते हैं वी ने फिर इसके बाद सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सोचते कि ये बंदी असल में कौन है तो ये लोग डिसाइड करते ये लोग जाएंगे और अपने अपने जान पहचान के लो, लोगों से डिस्क्रीटली पूछेंगे इस बंदी के बारे में तो एक एक करके सब लोग जाते हैं और अपने गॉड से बात करते हैं हेस्टिया बात करती है हिफाइस्टस से हमारी मिकोटो बात करती है ब्लू बॉय से और चोटी वाले बॉय से और इनसे पूछते हैं कि अगर कोई एक ऐसा मॉन्स्टर आ जाए जो कि हमसे ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सके और तो और वो हमें ह्यूमन की तरह इमोशन दिखाए तो हमें क्या करना चाहिए तो सब लोग बोलते हैं हमने इस चीज के बारे में पहले कभी सोचा नहीं है तो हमें थोड़ा टाइम दो इसके बारे में सोचने के लिए मीन हमें अगले सी में दिखाते हैं की यहाँ पे गिल्ड के अंदर हमारी गिल्ड लेडी ने एक पोस्टर लगाया होता है की वहाँ पे एक खतरनाक एलिगेटर जैसे मॉन्स्टर ने बहुत सारे एडवेंचर के ऊपर हमला किया है और ये मॉन्स्टर लिटरली एक स्वॉर्ड और आर्मर पहन के घूमता है फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारी ब्लू गर्ल वी ने ऐसे ही मस्त गार्डन में लेट के मजे कर रही होती है तभी वहाँ पे आ जाती है हमारी सबकी प्यारी फॉक्स गर्ल और फॉक्स गर्ल बहुत क्यूट दिखती है इस सीन में तो यहाँ पे बेल और फॉक्स गर्ल दोनों ही मिलकर हमारी वीने के साथ थोड़ा टाइम पास करते हैं फिर इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं की हम यहाँ पे एक येल्लो कलर की एल जाती है एक बार में और वो एक पूछताछ करती है दूसरे लोगों से तो यहाँ पे एक डॉगी वाली गर्ल होती
इस सीन में बहुत क्यूट दिख रही होती है मीन वाइल खेलो ऐसे ही साथ में बैठ के टाइम पास कर रहे होते हैं और बेल के साथ खेलो बातें कर रहे तभी विनय बोलते की उसको यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है ऐसा बोल के वो बेल को हक करना चाहती है लेकिन इसी बीच में वो गलती से अपने नाखून से बेल का हाथ काट देती है और बेल के हाथ से बहुत खून निकलता रहता है तो ये सब देख के विनय एकदम से रोने लगता है उसको लगता है उसने क्या कर दिया लेकिन बेल विनय को शांत करने के लिए उसका हाथ पकड़ता और बोलता है तुम टेंशन मत लो मैं एकदम से ठीक हूँ इसके बाद विनय बेल को हक करती है तब तक हमारी फॉक्स गर्ल यहाँ पे फर्स्ट एड किट लेके आ जाती है और ये सब चीज हमारा एक आउल दिख रहा होता है जिसकी दो अलग अलग कलर की आंखें होती है मीन हमें अगले समय दिखाते हैं की हेस्टी हर जगह से जान पहचान करके आ गई होती है लेकिन उसे कोई भी लीड्स नहीं मिले होते हैं और ऐसी सब लोग के साथ हुआ होता है मीन विनय इन लोग से बात करना सीख रही होती है उसके बाद ये लोग बैठ रात को खाना खाते हैं और यहाँ पे विनय बोलती है की मिकोटो तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी है तो मिकोटो ऐसी ब्लश करने लगती है और सब लोग यहाँ पे विनय से अच्छे से बात कर रहे होते हैं एक्सेप्ट फॉर हमारी लिली लिली को विनय बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है वो बोल रही होती है हमें इस मॉस्टर के साथ क्यूँ रहना पड़ रहा है फिर इसके बाद ये सब लोग जाते हैं नहाने के लिए और नहाते समय सब लोग यहाँ पे साथ में नहा रहे होते हैं तभी गर्ल्स के साथ नहाते हुए विनय बोलती है कि बेल हम लोग के साथ क्यों नहीं नहा रहा है तो सब लोग बोलते कि बेल हमारे साथ इसलिए नहीं नहा रहा है क्योंकि वो एक लड़का है तो विनय बोलती अच्छा ऐसी बात है लेकिन मुझे तो बेल के साथ नहाना है ऐसा बोल के वो इन लोग के साथ बैठी रहती है और यहाँ पे सब लोग पानी में नहा रहे होते हैं मीन वाइल लिली एकदम से उदास होती है क्योंकि वो अब तक बच्ची होती है इन बाकी तीन गर्ल्स के कम्पेरिजन में यहाँ पे हमारी मिकोटो भी बड़ी हो चुकी होती है हेस्टे भी बड़ी हो चुकी होती है और तो और हमारी फॉक्स गर्ल तो सबसे ब्यूटीफुल होती है फिर इसके बाद विनय बोलती है कि नहीं उसको बेल के साथ नहाना ऐसा बोल के वहाँ से भाग के जा चाहती है बेल के बाद वाले रूम में मीन हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारा बेल भी नहीं के नाखून काट के उसको अच्छे से पॉलिश करके फाइलिंग कर रहा होता है उसकी तो इसके बाद विनय जाती है और बेल के फेस को हाथ लगाती है बोलते कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है तो बेल बोलता है हाँ इसके बाद विनय एकदम से बेल को पकड़ के उसके मुंह को घेर रही होती है उसके बाद लिली एकदम से गुस्से में आती है बोलते कि तुम बेल से इतना मत चुप तभी विनय को लगता है की शायद लिली बेल से नफरत करती तो वो बोलते कि क्या अब बेल को प्यार नहीं करती तो वो बोलती की नहीं ऐसा नहीं है मीन वेल विनय बोलती की मैं तो बहुत प्यार करती हूँ बेल से तो ये सुन के हमारी फॉक्स कर बोलती वो वो भी बेल से बहुत प्यार करती है फिर ये सुन के वेल्थ बोलता है वो वो भी प्यार करता है बेल से और तो हेस्टे ही बोलती है इतने में यहाँ पे मिकोटो भी बाथरूम से आती है और बोलती की मैं भी बेल से बहुत प्यार करती हूँ तो ये सब सुन के हमारी लिली भी एकदम से बोलती है वो भी बेल से बहुत प्यार करती है मतलब ये बंदे ने सिर्फ लड़कियों को ही सेट नहीं किया है इसने एक फॉक्स कल को भी सेट कर लिया एक और को भी सेट कर लिया उसके साथ ही साथ इसने एक मॉन्स्टर को भी सेट किया है और तो इसने एक लड़के को भी सेट कर लिया ये बंदा क्या है भाई इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं की रात को सोते हुए हम हमारी फॉक्स कल मिकोटो से पूछती है की हमें विनय के साथ क्या करना चाहिए अभी भी विनय के बारे में हमें कुछ नहीं पता लेकिन मैं चाहती हूँ की हम लोग विनय को बचाए क्योंकि जिस तरह बेल ने मुझे बचाया था वैसे हमें विनय को भी बचा के रखना चाहिए मीन हॉल में सोते हुए हमारी लिली और तो और बेल ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हो तो ये दोनों बोलते कि इन लोग को अभी भी ट्रस्ट नहीं है विनय के ऊपर लेकिन ये लोग बेल के लिए उसके ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश करेंगे फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि बेल के बेडरूम में हेस्टिया और विनय सो रहे होते हैं तभी बेल बोलते हैं कि गॉडेस हेस्टिया क्या आप अपने रूम में नहीं सो सकती हो मीन रात को सोते हुए बेल विनय से पूछता है विपिन तुम्हें क्या क्या याद है तभी विनय हमें उसका बैक स्टोरी बताती है वो बोलते की मुझे इतना याद है की मैं डंजन में पहले थी और मैं ह्यूमन के ऊपर अटैक करती रहती थी और मेरे अंदर हमेशा हेटरेट रख रहा था लेकिन जब मुझे मेरे सेंसेस वापस से मिले तब मैं एकदम अकेले हो चुकी थी और मुझे सिर्फ रोना आता था और मैं ठंडी दुनिया में थी उसके बाद मुझे तुम दिखे और उसके बाद से सब कुछ तो तुम्हें पता ही है मीन वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हरमिस बैठा हुआ रहता है और तभी यहाँ पे ये डॉगी गर्ल गर्ल आती है और वो हरमिस को सब कुछ बताती है कि एक लड़की जो कि एक एल्फ थी वो इससे पूछ रही थी एक बात करने वाले मॉन्स्टर के बारे में उसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे यही टकलू होता है जिसके मुंह पे टैटूज होते हैं और उसके साथ साथ इसके टीम मेंबर्स होते हैं यहाँ पे और ये लोग बात कर रहे हैं कैसे इन लोगों ने उस ब्लू गर्ल को भागने दिया यहाँ पे ये लोग विनय की बात कर रहे थे इसमें से एक चश्मिश बंदा होता है जो की यहाँ पे मॉन्स्टर को एज के अंदर बंद करके उनको मार रहा होता है ये बोलता है वो ब्लू गर्ल बहुत ही रेयर वाली मॉन्स्टर थी और उसको बेचने पर हमें बहुत पैसा मिलता तभी हमें दिखाते कि इनके साथ इनका गॉड भी यहाँ पे बैठा होता है जो कि होता है एक बेकार सा गॉड मैं इसको लिटरली एक बेकार गॉड बोलने वाला हूँ ये बंदा यहाँ पे इन लोग को मॉन्स्टर्स को बेचने में हेल्प कर रहा होता है ये गॉड ऐसा कैसे हो सकता है इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं की बेल और उसके गैंग मेंबर लोग डिसाइड करते वो लोग वापस से जाएंगे फ्लोर नंबर नाइनटीन पे और वहाँ जाकर वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे की उनको और जानना है विनय के बारे में तो बेल इसके लिए सोचता है की उसे जाना चाहिए वो एल्फ गर्ल के पास और उसका सपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि इन लोग को बॉडी की जरूरत पड़ेगी तो बेल जाता है हमारी एल्फ गर्ल के पास उससे बात करें लेकिन एल्फ गर्ल बोलती है की वो बहुत बिजी है आज के लिए तो वो बेल के साथ नहीं जा सकती है तो इसी वक्त यहाँ पे आती
डिफिकल्ट यहाँ पे आके बेल को बचाती है और ये लोग बोलते हैं कि बेल तुम क्या कर रहे हो तुम इतने कमजोर तो नहीं थे ऐसे ही आयशा भी बेल को सेम चीज बोलती है इसके बाद ये लोग चल के जाते हैं फ्लोर नंबर एटीन पे और फ्लोर नंबर एटीन पे ले ली अब हमारी एल्प गर्ल और तो और आयशा के साथ बैठ के टाइम पास कर रही होती क्योंकि वो बोलती है कि उसको इन लोग को नीचे नहीं जाने देते ना ताकि नीचे जाकर फ्लोर नंबर नाइनटीन पे वेल्फ और तो और बेल जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सके लेकिन अगर ये भी उनके साथ गई तो उनको इश्यू हो जाएगा तो यहाँ पे वेल्फ और बेल नीचे जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो ये लोग उसी जगह पहुंचे जहाँ पे बेल मिला होता है तभी इनको दिखता है कि यहाँ पे एक और लड़की जैसी फिगर आती है जो कि एक कपड़े में बंद रहती है वो यहाँ पे आके इन लोग को अपना मुंह दिखाते हैं तो जैसे उसे देखते हैं तो डर जाते हैं कि वो भी एक मॉन्स्टर होती है और वो इन लोग से बात कर रही होती है तो ये उनको बोलते हैं कि तुम्हें वो लोग ना जो छो लोग मेरी दोस्त ब्लू गर्ल को यहाँ से लेके गए थे मैं होप कर दो तुम लोग उसका देखभाल कर सको ऐसा बोल के यहाँ से उड़ के निकल जाती है तभी बेल के लोग समझ जाते हैं कि जो चिड़िया थी ये असल में एक मॉन्स्टर थी और तो और ये एक बिल्ली नहीं थी ये थी एक लड़की तो ये एक ह्यूमन जैसी मॉन्स्टर है तो ये लोग समझ जाते हैं यहाँ पे वीने के जैसे और भी बहुत सारे लोग है बाई अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार क्योंकि हम लोग इस साल के एंड के पहले एक लाख पचास हजार सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करना चाहते हैं तो अगर हम लोग ये गोल कंप्लीट कर लेंगे तो हम दोनों का इसमें फायदा होगा तो कर दो सब्सक्राइब तो आप लोग को इसके थ्रू हर एक दिन एक नया नया एनिमे देखने का मौका मिलेगा और तो और इस वीडियो का लाइक गोल है सीजन फोर के लिए हम लोग लाइक गोल रखेंगे टेन एंड वन लाइक का लिटरली टेन एंड वन लैक्स जैसे ही कम्प्लीट होंगे वैसे में सीजन फोर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ फिर इसके बाद बेल और वेल्फ यहाँ पे खड़े होते हैं और वो फल लोग यहाँ से उस चिड़िया का पंख लेकर आगे बढ़ रहे होते तभी यहाँ पे आती है ये टकलू की गैंग जिनका लीडर होता है ये चश्मिश बॉय ये इनको देख के बोलता है कि अच्छा तो यही वो लोग है ना जिन लोग को पहले हमारी ब्लू गर्ल मिली थी चलो हम लोग इनके साथ कुछ ना कुछ मजा करेंगे इसके बाद हमें दिखाते हैं ये लोग सर्फे से पहुंच जाते हैं और सर्फे से पहुंचने के बाद यहाँ पे ये लोग हमारी एल्फ गर्ल और तो और आयशा को थैंक यू और बाय बोल के निकल जाते हैं इसके बाद बेल बोलता है कि हम लोग फटाक से हम हमारे फैमिली के अंदर पहुंचेंगे और वहां जाकर मैं हर एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ मीन बेल बेल के सामने आता है ये गंदा वाला गॉड जो की बेल के पास आके उसको बोलता है की बेल मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ यार हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं है ना आई होप की तुम मेरा बुरा न मानोगे लेकिन मुझे पता है कि मेरी ब्लू गर्ल तुम्हारे साथ है है ना उसी वक्त यहाँ पे हरमिस आता है और हर, हरमिस यहाँ पे आके बोलता है कि बेल तुम यहाँ से निकलो इस बंदे को मैं संभालूंगा ऐसा बोल के हरमिस यहाँ से बेल को बचा लेता है उसके बाद हरमिस बैठता है इस गंदे को कॉर्डर और उससे बात करने लगता है तभी वो उसको बोलता है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो मुझे पता है की तुम कैसे यहाँ पे मॉन्स्टर का स्मगलिंग कर रहे हो और अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो वो तुम्हें यहाँ से एक्साइल कर देगा तभी ये बंदा बोलता है मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता है मैं तो बस अपने बोर्डम को भगा रहा हूँ उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे जो अपने चिल्ड्रन है वो लोग मेरी बात मानते भी नहीं तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है ऐसा बोल के यह यहाँ से चुपचाप निकल लेता है मीन वेल हमें अगले सीमें दिखाते हैं यहाँ पे हमारी फॉक्स कल खेल रही होती है वीने के साथ और तभी यहाँ पे बेल और बाकी सब आ जाते हैं तभी हम हमारी वीने चलती हुई रहती है और उसको बेल का स्मेल आता है तो वो बेल के बेडरूम में बैठ के वहाँ पे उसके बेड को सूंग रही होती तभी यहाँ पे अंदर ये लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे इन लोग को एक चिड़िया मिली जो जो की एकदम से वीने के जाती तभी लिली बोलती की हम लोग वीने को अपने साथ नहीं रख सकते क्यूँकी अगर हमने उसको अपने साथ रखा तो हमें बहुत खतरा है तो हमें उसे जाके फ्लोर नंबर नाइनटी में छोड़ देना चाहिए अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बाकी लोग हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं और ये चीज बेल के लिए बहुत खतरनाक होगी और ये सब का सब वीने सुन रही होती तो वीने ये सब सुन के यहाँ से गुस्से में और उदास होकर भाग जाती है तो जैसे ये लोग देखते कि वीने यहाँ से भाग गए तो सब लोग वीने को पकड़ने के लिए भागते हैं तो बेल भी यहाँ पे आता है और हेस्टे बेल को बताते हैं कि यहाँ से भाग चुकी है तो तभी बेल वीने को ढूंढने के लिए निकलता है लेकिन वीने यहाँ पे सिटी के अंदर भाग रही होती है और वो एकदम माइंडलेसली भाग रही होती है उसको ये पता नहीं होता की अगर उसको किसी ने भी देख लिया यूमन यहाँ पे तो वो खतरे में आ जाएगी तभी वो देखती है छोटी लड़की एक डिब्बे के सामने खड़ी होती है और वो डिब्बे का रस्सी टूटता है और वो डिब्बा छोटी लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है तो हमारी वीने उस लड़की को बचाने के लिए अपने मॉन्सर फॉर्म में आती है और वो अपने पंख को बाहर निकालती है और वो छोटी बच्ची को बता बचा लेती है लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगा कि अभी सब लोग को पता चल गया कि हमारी वीने एक मॉन्स्टर है यार हमेशा कोई ना कोई छोटी लड़की ही प्रॉब्लम देती है यार तो अभी सब लोग वीने को देख के उसके ऊपर पत्थर माना स्टार्ट करते और वीने को यहाँ से भगा रहे होते हैं बोल रहे होते हैं मॉन्स्टर को यहाँ से दूर करो और वीने के ऊपर बहुत सारा पत्थर लग रहा था वीने एकदम रोने लगती है लेकिन तभी यहाँ पे बेल आता है और बेल वीने को यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन बेल उसको रोक लेता है लेकिन उसी वक्त यहाँ पे आती है हमारी लेली अपने एल्फ वाले फॉर्म में और वो वीने को यहाँ से उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है एक कोने में उसके बाद बेल भी भागता है लेली के पास और यह लोग भाग के जाते हैं इनके पुराने वाले घर पे तभी वीने इसको बोलती है क्या बेल में
हमारी हेस्टिया बोलती है ये लेटर में तो यार इतना खतरनाक कैसे हो गया इन लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि हम लोग के पास मीने पहले से ही है उस लेटर में असल में गॉड्स के लैंग्वेज में एक चीज और लिखा होता है तभी ही हमारी फॉक्स कल बोलती है की सर बेल मैं चाहती हूँ की आप हमारी बीने का ध्यान रखिए और उसे आप अकेले मत छोड़िए क्योंकि आपने एक हीरो की तरह मुझे बचाया था तो मैं जानती हूँ की आप उसे भी बचा सकते हो ऐसा बोल के वो हमारे बेल को बोलती है की आप प्लीज इसका ध्यान रखिए तभी हमें दिखाते हैं अगले सीन में यह लोग रेडी होते हैं जाने के लिए फ्लोर नंबर नाइनटीन पर लेकिन उसी वक्त हेस्टिया पढ़ती है की वहाँ पे गॉड्स के लिए एक मैसेज लिखा होता है गॉड के लैंग्वेज में जो की बाकी लोग नहीं पढ़ पाते हैं मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं की बेल जाता है और हमारी बीने से मिलता है वो उसको बोलता है कि मैं एक मिशन के लिए अच्छा चाह रहा हूँ तो मैं कुछ टाइम तक वापस से नहीं आऊंगा लेकिन मैं तुम्हें इस मिशन में मेरे साथ लेके जाने वाला हूँ तो तुम मेरे साथ चलो प्लीज सभी हमें अगले समय दिखाते हैं यहाँ पे ये गुंडे लोग बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं मीनवेल हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे हर मिस अपने क्लैन लोग से बात कर रहा होता है और वो अपनी ब्लू गर्ल को बोलता है कि ये मिशन अब स्टार्ट होने वाला है तो तुम जाओ और बेल के गैंग के ऊपर ध्यान दो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि बेल और उसके गैंग मेंबर रेडी होकर जाते हैं डायजन के अंदर मीन वेल पे हेस्ट चल के जा रही होती है एक डेजिग्नेटेड जगह पे जहाँ पे उसको बुलाया होता है वो लेटर में लिखे तो ये जगह पे पहुंचते और देखते की यहाँ पे ये ब्लैक कलर कपड़े वाला बंदा होता है ये हेस्टिया को बोलता है हेस्टिया आप मेरे साथ चलिए मैं हूँ एक ग्रेट में जो कि बहुत साल पहले मर चुका था मीनवेल हमें अगले समय दिखाते हैं कि बेल और उसके टीममेट यहाँ पे भाग रहे होते हैं और फ्लोर नंबर नाइन पे कैसे भी करके कर, कर वो लोग पहुंच रहे होते हैं यहाँ पे होती है हमारी मिकोटो फॉक्स कल लिली वेल्फ बेल और तो और वीने ये छह लोग यहाँ पे एक साथ होते हैं मीनवेल हमें अगले समय दिखाते हैं की ये ब्लैक वाला फिगर लेके जा रहा होता है हेस्टिया को एक अजीब से एरिया के अंदर यहाँ पे वो एक लाइब्रेन के अंदर हेस्टिया को लेकर जाता है और एक वॉल के पास पहुंच के उस वॉल को अपने हाथ से खोलता है और उस वॉल के पीछे जैसी हेस्टिया और ये ब्लैक फिगर घुसते हैं तो क्या लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी सीढ़िया होती है लेकिन उसके अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पे बैठा होता है कोई और नहीं यूरेनस सबसे बड़ा गॉड इस एनिमे का मीन वेल यहाँ पे एक रेड कलर का ड्रैगन हमला कर रहा होता है हमारी वीने के ऊपर और मल्टीपल ड्रैगन लोग यहाँ पे वीने के ऊपर हमला कर रहे होते हैं लेकिन वीने को बचाने के लिए हमारे सारे के सारे टीम में आगे लड़ रहे होते हैं तो ये लोग इतना तो समझ जाते हैं यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर लोग आ रहे हैं वो सब लोग वीने को ही टारगेट कर रहे हैं तो क्या लोग बोलते हैं यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है ये लोग वीने को टारगेट क्यों कर रहे हैं मीनवेल यहाँ पे यूरेनस बैठ के हेस्टिया के साथ बातें कर रहा होता है वो हेस्टा को बोलता है हेस्टिया तुम्हें पता है की ये जो नई तुम्हारे पास मॉन्स्टर वो कौन है उसको हम लोग बोलते हैं जेनोस जेनोस जैसे मॉन्स्टर जो होते हैं वो लोग असल में ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हैं और वो लोग ह्यूमन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते हैं वो लोग ऐसे मॉन्स्टर जिनके पास इमोशन से जो लोग बातें कर सकते हैं तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारी बीने यहाँ पे चलते हुए बोलती है कि उसको एक स्मेल आ रहा है उसके खुद के फैमिली मेंबर्स के जैसा ऐसा बोल के वो यहाँ पे सूंग सूंग के एक क्रिस्टल के पास अच्छा है और बोलते हैं इस क्रिस्टल के पीछे कुछ तो है तो वेल्प यहाँ पे आके इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करता है और ये लोग इसके अंदर घुसते तो देखते यहाँ पे एक टनल होता है जैसे ये खेलों के टनल के अंदर घुसते तो ये लोग देखते इनके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो जिन लोगों ने आर्मर पहन के रखा होता है और उनके पास वेपन होते हैं ये लोग हमला करना स्टार्ट करते हैं बेल के ऊपर ये लोग हमला करते हैं और बेल इसके अटैक को डॉच कर रहा होता है मीन वेल यहाँ पे हमारी लिली अपना एक लाइट मारती है और लाइट से इनको देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो लोग हंस रहे होते हैं और आर्मर लेके इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं ये लोग यहाँ पे एक इंसियन बैटल लड़ रहे होते हैं इस सीन का एनिमेशन बहुत मस्त होता है हर जगह से मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं ये लोग बेल को लिटरली डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं लेकिन बेल फिर भी खड़ा होता है लड़ने के लिए मीन वेल ये रेड वाला लेजर हमारी लिली को देख के लिली के ऊपर भाग के आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए तो हमारी फॉक्स कल उसको बचाने के लिए खड़ी होती है तभी यहाँ पे मिकोटो और तो और बेल दोनों ही आके अपने स्वॉर्ड से इन लोग को रोकते हैं और ये रेड वाली चिपकली एकदम से गुस्से में होती है तभी बेल का अपना आर्गोनोट वाला एबिलिटी अनलॉक होता है और वो उससे अटैक करने वाला होता है ऐसा करके वो जाता है और इसको एक मुक्का मार के दूर कर देता है और तभी ये यहाँ से हंसते हुए खड़ा होता है बोलता है कि अरे तुम लोग तो यार सही आदमी लोग हम लोग तो सिर्फ तुमको टेस्ट कर रहे थे कि तुम लोग असल में कोई अच्छे एडवेंचर हो कि नहीं तो ये लोग जैसे सुनते यहाँ पे सारे के सारे मॉन्सर बात करते खेल को शौक लगता है तभी इनको दिखता है कि जो इनको लड़की दिखी थी पहले वाले सीन में वो कोई और नहीं इनके सामने खड़ी हुई ये चिकन वाली बंदी है जो की ब्लू कलर की होती है तो ये सब लोग यहाँ पे बेल से बात करते हैं और बोलते हैं हम लोग असल में जेनोस नाम के मॉन्स्टर है और हम लोग तुम्हारी वो ब्लू गर्ल के जैसे ही है हम लोग बात कर सकते हैं और हम लोग इमोशन दिखा सकते हैं और हम लोग को तुम लोग के ऊपर अटैक नहीं करना था बस हम लोग तुम्हें टेस्ट कर रहे थे क्या तुम लोग अच्छे लोग हो कि नहीं तो तुम लोग भी हमारे जैसे ऐसे लोग जो लोग मॉन्स्टर्स को नहीं मारना चाहते हैं वेल अब हम लोग बातें कर सकते हैं मीनवेल हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे उरेनस हेस्टा को बोलता है कि उसका प्लान है कि उसको एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पे मॉन्स्टर्स और ह्यूमन एक साथ रह सके और तो और गिल्ड के लोगों को जेनोस नाम के मॉ
लोग के साथ दोस्ती नहीं करने वाला हो तभी हमारा थर्ड बॉय बोलता है कि नहीं नहीं हमारे साथ दोस्ती करनी चाहिए ह्यूमन क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये ह्यूमन हमारे जैसे ही है और इन लोग को भी चाहिए कि यहाँ पे मॉस्टर्स और ह्यूमन एक साथ रहे ऐसी ये कि लोग बातें कर रहे होते हैं उसके बाद हमें अगले सी में दिखाते हैं कि यहाँ पे जेनोस के बारे में बात कर रहा होता है उरेनस और वो हमारे हेस्टा को बोलता है कि अभी तुम्हारा नेक्स्ट मिशन यही होगा कि तुम्हें कैरी आउट करना है जिसमें ह्यूमन और मॉस्टर्स एक साथ रहे और यहाँ पे अगले सीन में सब लोग मस्त पार्टी कर रहे होते हैं मीन वाल यहाँ पे हेस्टिया बोलते कि नहीं मुझे ये वाला चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और मुझे पता भी नहीं की हमें इस चीज को आगे लेके जाना चाहिए कि भी नहीं तभी वो बोलते हैं कि तुम अकेले नहीं हो जिसको मैंने इस चीज के बारे में बताया है इस चीज के बारे में हरमिस को पता है और तो और लॉर्ड कनेशा को पता है तो बोलते इन लोग को इस चीज के बारे में कैसे पता चला तो वो बोलता है कि मैंने इन लोग को पहले ही बता के रखा था मीन हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे गुंडे वाली गैंग जो की होता है हमारे टकलू का गैंग वो लोग बात कर होते हैं कि वो लोग कैसे अभी जाके बहुत सारे मॉस्टर को कलेक्ट करने वाले हैं और बेल के ऊपर हमला करने वाले हैं फिर तभी यहाँ पे एंट्री होती है ये ब्लैक वाले बंदे की जो बंदा पूरी तरह से ब्लैक कलर के कपड़े के अंदर होता है ये यहाँ पे आता है और बोलता है कि मेरा नाम है फेल्स लेकिन मैं इसको ब्लैक बॉय बोलने वाला हूँ ब्लैक बॉय यहाँ पे आके बोलता है की ये एक ऐसा ह्यूमन है जो की इन लोग को मॉस्टर्स को अपर वर्ल्ड के साथ जोड़ के रखता है ये इन लोग को गिल्ड के पास से खाना ला देता है ताकि इन लोग को खाना मिले इन लोग को वेपन मिले और ये लोग अच्छे से जी सके गिल्ड के लोगों को पता है की यहाँ पे मॉस्टर जिंदा है जो लोग ह्यूमन की तरह ही है और ये जो फेल्स वाला बंदा है ये कोई और नहीं ये वही ब्लैक बंदा है जो हमारी हिस्ट्रिया को उरेनस के पास लेके गया था तो ये ब्लैक बॉय लिटरली उरेनस के अंडर काम करता है तभी ये लोग बोलते हैं कि तुम असल में हो कौन फेल्स तो फेल्स अपना मास्क निकालता है और हमें मालूम पड़ता है कि ये असल में एक स्केलेटन है जो कि बहुत साल पहले सबसे बड़ा फिलोसोफर था और सबसे बड़ा मेज था ये पूरे किंगडम का लेकिन ये मर चुका है और उसके बाद इसने खुद को रेजोरेट किया था तभी हमारा ब्लैक बॉय हमको बताता है की असल में जसनोस नाम के बंदे पंद्रह साल पहले से ही जिंदा हुए थे और ऐसे यहाँ पे और भी बहुत सारे जनोस नाम के लोग है जो अंडर बहुत सारे फ्लोर के अंदर ही अंदर रहते हैं यहाँ पे सारे के सारे मॉस्टर्स बेल के साथ बात करते रहते हैं और बोलते हैं यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉगेस्ट मॉस्टर है वो ये हमारा रेड वाला मॉस्टर है लेकिन अभी एक और मॉस्टर आया है जो कि एक ब्लैक कलर का मॉस्टर है और वो इस वक्त नीचे ट्रेनिंग करने गया है तभी बेल इनसे पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है तो हम हमारा ये रेड वाला चिपकली बोलता है की उसका सपना ये है की उसको भी यूमत की तरह ऊपर सर पर उठाना है और सनराइज देखना है वो बोलता है की उसने कभी सनराइज देखा नहीं है तो बेल बोलता है कि मैं तुम्हारा ये सपना पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता की मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ फिर ऐसे ये सब सब लोग कुछ देर यहाँ पे बातें करते हैं तो बेल इनसे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ की तुम लोग यहाँ पे आए कैसे तो ये बोलता है की असल में मैं भी पहले एक मॉस्टर ही था लेकिन मैं बहुत बार यहाँ पे टंजन के अंदर मरता गया मरता गया और पैदा होते गया टंजन में असल में क्या होता है जो एक मॉस्टर मर जाता है वो मरने के बाद वापस से पैदा होता है तो मैं वापस से मरने के बाद यहाँ पे पैदा होते 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 मेरे अंदर मेरे सारे के सारे मेमोरीज रह गए और तभी मुझे ये ह्यूमन वाली फीलिंग आने लगे तो शायद से हमारे टंजन का ही कोई ना कोई एक राज है और यही सेम चीज यहाँ पे उन्होंने हमारी हेस्टा को बोल रहा होता है टंजन जो है वो एक अजीब सी चीज है वहाँ पे कैसे मॉस्टर्स के अंदर ये सब ताकत आती है वो किसी को नहीं पता फिर इसके बाद इन लोग को बाय करने के पहले ये रेड वाला मॉस्टर बेल को बोलता है की देखो बेल भले तुम इस वक्त हम लोग से मिल चुके हो लेकिन तुम बाकी सब मॉस्टर्स को मारने में बिल्कुल भी हेजिटेशन मत दिखाना क्योंकि हम खुद मॉस्टर्स को मारते हैं और देखो मॉस्टर को मारने के बाद जो उनके अंदर से मैजिक स्टोन मिलता है उसको हमको खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है तो तुम हम लोग से मिलने के बाद ऐसा मत सोचना कि तुम लोग मॉस्टर को नहीं मार सकते हो तुम भी मॉस्टर को मारो हम भी मॉस्टर को मारेंगे ठीक है तो बेल बोलता है ठीक है फिर इसके बाद गेलो यहाँ से निकलते हैं लेकिन निकलने के पहले हम हमारा थर्ड बॉय हमारी वीने को पकड़ के रख लेते और बोलता है वीने तुम हमारे साथ रहोगी तो वीने रो रही होती है लेकिन बेल बोलता है वीने तुम्हें इनके साथ रुकना ही पड़ेगा ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा इसके बाद वीने में तुमसे मिलने के लिए बार बार आता रहूंगा ऐसा बोल के बेल यहाँ से निकल लेता है फिर हमें अगले समय दिखाते हैं कि बेल और उसकी पूरी गैंग ऊपर पहुंच जाती है तभी बेल हेस्टे से पूछता है हेस्टे डंजन क्या चीज है तो हेस्टे बोलते मुझे भी नहीं पता उसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे वीने उनके दोस्त लोग के साथ रेडी हो चुकी होती है उनके नेक्स्ट मिशन के लिए जो उनका मिशन होता है वो ये होता है कि उन्हें ये जगह छोड़कर दूसरी जगह भी जाना होता है तो यहाँ पे एक स्पाइडर गर्ल होती है और वो इन लोग को लेकर जा जाती है आगे आगे तो वीने इनसे पूछते कि हम लोग यहाँ पे जगह को छोड़े क्यों जा रहे हैं तो स्पाइडर गर्ल बोलते हम लोग जगह को इसलिए छोड़े ताकि हम हम लोग के ऊपर हंटर लोग हमला न करें हम लोग जितना जगह चेंज करेंगे उतना ही हम लोग सेफ रहेंगे ऐसा बोल के अच्छे लोग आगे निकलते रहते तभी वीने को सुनाई देता है की दूर में कोई तो भी एक मॉन्सर है जिसको कोई ना कोई टॉर्चर कर रहा है तो वीने इन लोग को लेकर जाती है वहाँ पे तो ये लोग देखते वहाँ पे एक बर्ड वाली गर्ल होती है जिसको यहाँ पे किसी ने टॉर्चर करके बंद करके रखा होता है तो ये लोग जाते हैं इस बर्ड गर्ल को बचाने के लेकिन तभी इनके ऊपर अटैक होता है ये गंदे लोगों से और यहाँ पे हमारे चश्मिश बॉय आता है और बोलता है कि हम लोगों ने एक
दिखाते हैं कि ये चश्मिश बॉय वीने के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी ये खेलों सीन काट देते हैं फिर हमें नेक्स्ट डे में दिखाते हैं कि यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं और बेल एकदम से उदास होता है क्योंकि वो वीने के बारे में सोच रहा होता है ऐसा सोचे सोचे वो वहां से बाहर निकल लेता है मीन वेल नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वीने एकदम से बेहोश होती है और जब उसकी आंखें खुलती तो वो देखते कि यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं तभी हमारी स्पाइडर गर्ल मरने के पहले अपने हाथ से एक थ्रेड निकालती है और वो वीने को बचाने की कोशिश करती है लेकिन ये हमारा चश्मिश बंदा उसके थ्रेड को तोड़ देता है और वो बोलता है कि वो टकलू इसको मार दे लेकिन मारने के पहले यहाँ की तीन बंदे बोलते हैं क्या हम इसे मार सकते हैं प्लीज तो ये लोग जाते हैं हमारी स्पाइडर गर्ल को मारने के लिए और बोलते हैं तुम कितनी क्यूट हो ऐसा बोल के वो स्पाइडर गर्ल को किस करने वाले होते हैं लेकिन तभी स्पाइडर गर्ल अपने मुंह से इन लोग के ऊपर एसिड फेंकते हुए बोलती है मैं तुम लोग को अपने आपको किस नहीं करने दूंगी ऐसा बोल के वो अपने हाथ से अपना पेट फाड़ती है और अपने मैजिक क्रिस्टल को ही तोड़ देती है और ऐसे ही स्पाइडर गर्ल खुद को मार देती है और वो बोलती है मैं तुम लोग को अपने आपको नहीं यूज करने दूंगी मीन जब वीने देखते हैं कि उसके सामने उसकी दोस्त स्पाइडर गर्ल मर गई तो वो एकदम से उदास हो जाती है तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ से सारे के सारे मॉन्स्टर्स को लेकर ये बंदा यहाँ से निकल लेता है तो गार्गोल यहाँ पे पहुंचता है यहाँ पे पहुंच के देखता है की यहाँ पे स्पाइडर गर्ल का रेड कलर का और होता है वो देख के ये टेंशन में आ जाता है बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है ऐसा बोल के गुस्सा होने लगता है और गार्गोल अभी गुस्सा होता है मीन वेल यहाँ पे बेल टेंशन में गया होता है तभी उसके ऊपर एक चूहे वाला मॉन्स्टर अटैक करता है तो बेल उसको मारने से पहले सोच रहा होता है बोल रहा होता है कि मैं इसे मारू की नहीं मारू लेकिन फिर वो उसको मारता है लेकिन इस वक्त बेल एकदम से स्लो हो चुका होता है मीन वेल वो चल के जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या मुझे मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए ऐसा सोच के वो जा रहा होता है कि तभी उसके सामने आती है आई तो आइस को देख के बेल जाता है आई से बात करने के लिए मीन हमें अगले सी में दिखाते हैं कि यहाँ पे क्यूरेनस और तो और हमारा ब्लैक बॉय बेल को देख रहे होते हैं एक क्रिस्टल के साथ और ये लोग सोच रहे थे कि अभी इनको क्या करना चाहिए तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे गार्गोल भड़क रहा होता है रेड बॉय के ऊपर और उसको बोल रहा होता है कि तुम्हारे वैसे हमारे दोस्त मर गए तुम लोगों ने ह्यूमन के ऊपर भरोसा किया और उसके वजह से देखो क्या हुआ ह्यूमन्स ने हमारे दोस्त लोग को मार दिया और अभी मेरे को समझ गया कि हम लोग ह्यूमन के साथ नहीं रह सकते हैं इसीलिए मैं और मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए ऐसा बोल के गार्गोल यहाँ से निकल लेता है फिर हमें अगले समय दिखाते हैं की बेल बैठा होता है आइस के साथ और वो उससे बात कर रहा होता है वो आइस को पूछता है की आइस अगर ऐसा कोई मॉन्स्टर है जो की हमारे ह्यूमन की तरह बात कर सकता है और हमें इमोशन दिखा सकता है तो तुम उस मॉन्स्टर साथ क्या करोगी तो आइस बोलते की मैं उस मॉन्स्टर को मार दूंगी अगर उसने किसी भी ह्यूमन को रुलाया तो अगर वो किसी ह्यूमन को नहीं रुलाता है तो बात अलग है ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल लेती है मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे किल्ड एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है जिसमें वो बोलता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर सिटी के अंदर घुस रहे हैं तो तुम लोग पटाख से सिटीजन को इवेक्यूएट करो और सारे के सारे एडवेंचर बाहर आके इन मॉन्स्टर्स को मारो यहाँ पे वही होता है जो हमारा गार्गोल होता है वो अपने डंजन के अंदर से बाहर आया होता है ह्यूमन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके दोस्त लोग का बदला लेने के लिए तो ये सारा अनाउंसमेंट सब लोग सुन के टेंशन में आते हैं मीनवेल हमें दिखाते हैं की गिल्ड मास्टर गया होता है उन्हें से बात करने के लिए तो उन्होंने उसको बोलता है कि तुम टेंशन मत लो मैं इस सिचुएशन को संभाल लूंगा फिर इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग गिल्ड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सब क्या हो रहा है तभी हमें बताते हैं कि यहाँ पे हमारी गिल्ड लेडी को बोला होता है कि एक आर्गोल आया है जिसने आर्मर और वेपन पहन के रखा है और वो अटैक कर रहा है सब लोग के ऊपर तो इस वक्त हमने गणेश फैमिली को काम दिया है की वो लोग जाएंगे और जाके इन मॉन्स्टर से ह्यूमन को बचाएंगे मीन सारे के सारे दूसरे फैमिली के लोगों को भी बुफा लगा की वो लोग भी जाकर हेल्प करेंगे इनका लेकिन पहले तुम्हें उन्हें गॉड ने खुद ही बोला है की तुम जाके इस फाइट में उन लोग की हेल्प करो मीन लोकी फैमिली के लोग को बोला गया रहता है की वो लोग स्टैंड बाय पर रहेंगे और वो लोग अटैक नहीं करेंगे तो लोकी फैमिली के लोग एकदम से गुस्से में बैठे होते हैं तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी प्रिया बैठी होती है बोलती है कि अब बहुत मजा आने वाला है मीन वेल यहाँ पे दिखाते हैं कि बेल गया होता है फाइट करने के तो हेस्टर को एक और लेटर मिलता है जिसमें हिडन मैसेज लिखा होता है की बेल को लेकर एटीन फ्लोर पे पहुंच जाओ वो एटीन फ्लोर के सप्रेशन यूनिट के साथ बैठा रहेगा तभी हमें अगले समय दिखाते हैं की यहाँ पे हमारा ब्लैक बॉय बेल को लेकर जा रहा होता है डंजन के अंदर एक सीक्रेट पाथ के थ्रू वो बोलता है की डंजन का एक सीक्रेट पाथ है जिसके बारे में बहुत कम लोग को पता है और ये सेम एक लेटर गया होता है हरमिस के पास तो हरमिस बोलता है की ओ मेरी ब्लू गर्ल तुम जाओ और बेल का मदद करो एटीन फ्लोर पे मीन वेल यहाँ पे हरमिस जाता है आयशा के पास और आयशा को बोलता है कि आयशा तुम्हें भी हमारा हेल्प करना पड़ेगा तो आयशा जाती है हमारी हेल्प गर्ल के पास और उसको बोलती है कि बेल को एटीन फ्लोर पे भेजा गया तो तुम भी हमारे साथ चलो तो ये सुन के आयशा निकलती है बेल का हेल्प करने के लिए मीन वेल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे टकला और चश्म दोनों ही रेडी होते हैं उनके नेक्स्ट फाइट के लिए ये लोग बोलते हैं कि इनको मालूम पड़ेगा यहाँ पे और भी बहुत सारे आर्मर वाले मॉन्स्टर्स आ रहे हैं तो ये लोग उनको मारने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि इनको पता रहता है कि ये लोग उनको बेचने वाले तभी
दिखाते ही यहाँ पे एक लिजर्ड गर्ल आती है और वो बेल के ऊपर हमला करती है लेकिन जैसे वो देखते कि ये बेल है तभी यहाँ पे रेड वाला एलिगेटर आता है और ये बेल के पास आके पूछते कि बेल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तो ये दोनों एक कोने में जाते हैं और लड़ने की कोशिश करते हैं वहाँ पे मीन वेल यहाँ पे इस रेड गर्ल के सामने आ जाती है हमारी चिड़िया तो चिड़िया को मारने के लिए आ जाती है हमारी आयुषा यहाँ पे मीन हमारी एल्फ गर्ल लड़ रही होती है एक यूनिकॉर्न से तभी हमें दिखाते हैं की बेल यहाँ पे रेड बॉय से बात कर रहा होता है वो बोलता है की मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे मालूम पड़ा की बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे पागल हो रहे तो तुम लोग असल में कर रहे हो मुझे बताओ तो तभी ये रेड बॉय बताता है की असल में बेल मैं तुमसे माफी मांगता हूँ लेकिन फीने किडनेप हो चुकी है तो ये सुनकर बेल को गुस्सा आता है तभी वो बोलता है मैं एकदम गुस्से में और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसा बोल के रेड बॉय बोलता है कि मुझे लोगों को मारना है लेकिन मुझे जाके वीने को बचाना है तो तुम एक काम करो तुम यहाँ से निकल जाओ मैं नहीं चाहता था, था कि मैं तुमको इस प्रॉब्लम में लेके आऊँ बेल तुम एक इंसान और हम लोग एक मॉन्स्टर है मॉन्स्टर्स और इंसान एक साथ कभी नहीं हो सकते मैं ये बात समझ चुका हूँ और उसी वक्त यहाँ पे आ जाती है हमारी एल्फ गर्ल एल्फ गर्ल को लगता है की रेड बॉय हमला कर रहा है बेल के ऊपर इसलिए एल्फ गर्ल यहाँ पे आके बेल को बचाती है तो रेड बॉय यहाँ से भाग जाता है उसके बाद बेल हमारी रेड गर्ल को बोलता है की उसे कुछ काम है और उसे यहाँ पे जाना पड़ेगा इसलिए वो यहाँ पे आया है क्यूँकी उसे किसी मॉन्स्टर के पास जाना है तो फिर हमारी एल्फ गर्ल बेल को एक डिब्बा देती है और बोलती है की तुम ये बैग का यूज करो इसके अंदर एक की है जो तुम्हारे काम में आएगा ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल लेता है इसके बाद हमें अगले से में दिखाते हैं कि हमें यहाँ पे चश्मिश बंदा बैठा रहता है अपने हाइड आउट के अंदर और बोलता है कि हमारे हाइड आउट के अंदर कोई भी नहीं आ सकता है मीन वेल बेल यहाँ पे भाग रहा होता है तभी यहाँ पे ये ब्लैक बॉय आता है और वो बेल को बोलता है कि बेल मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे सारे के सारे एनिमीज है तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ये लोग बोलते हैं देखो ये वॉल है इस वॉल को तोड़ने के लिए हमें एक की लगेगा तभी बेल बोलता है कि ये हमारी एल्फ गर्ल ने दिया है तो क्या यही की है तो ब्लैक बॉय बोलता है हाँ ये की हो सकता है ऐसा उठा के ब्लैक बॉय उस की को ऊपर लेके जाता है और वॉल के पास लेके जाता है जैसे वो वॉल के पास पहुंचता है वैसे वॉल के बीच में एक डोर खुलता है और इसके अंदर बेल और बाकी लोग घुसते हैं तो वो लोग एक और डोर के पास आते हैं तो हम हमारा ब्लैक बॉय वापस से वो की यूज करता है और ये लोग अंदर घुसते जाए जैसे ही लोग अंदर घुसते तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि बेल के सारे के सारे टीममेट्स बाहर बैठ के बेल का वेट कर रहे होते हैं और लोग सोच रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए मीन वेल यहाँ पे ब्लैक बॉय बेल को अंदर लेके जा रहा होता है इस एरिया के और तभी हमें दिखाते हैं कि हर मिस यहाँ पे ये बेकार गॉड से बात कर रहा होता है और बेकार गॉड बोल रहा था की अब तो मुझे बहुत मजा आने वाला है मीन वेल यहाँ पे सारे के सारे हमारे मॉन्शर लोग भी इसी एरिया में घुस जाते हैं और लोग जैसे अंदर घुसे तो देखते हैं कि यहाँ पे इनके सारे दोस्त लोग को किडनेप करके रखा होता है तो ये लोग एक एक करके सारा का सारा केस तोड़ रहे होते और उन लोग को बाहर निकाल रहे होते और बोल रहे थे तुम लोग टेंशन मत लो इतने में यहाँ पे ये हमारा चश्मिश बंदा आता है अपना स्पीयर लेकर और बोलता है कि अब मैं तुम सबको पकड़ के बेचने वाला हूँ तभी यहाँ पे इसके सारे के सारे दोस्त लोग पहुंच जाते हैं उसी वो बेल यहाँ पे पहुंचता है ब्लैक बॉय के साथ तो तभी वो बोलता है कि अरे तुमने इसको अंदर कैसे आने दिया तो हमारा एक टकलू बोलता है कि मैंने तो इसको अंदर नहीं आने दिया तभी बेल दिखाता है कि उसके पास भी एक की है फिर हमारा चश्मिश बंदा बोलता है कि वो असल में डायडर डोरी का एक बंदा है और उसी के फैमिली का वो डिसेंडेंट है और ये पूरा पूरा के डायडर डोरी नहीं बनाया है और इस केव के अंदर वही लोग आ सकते हैं जिनके पास डायडर डोरी की आंखें हैं और तुम्हारे हाथ में जो की है वो असल मेरे फैमिली मेंबर्स की आंखों का बना हुआ है देखो मेरी आंखों में भी डी लिखा हुआ है फिर इसके बाद हमें ये खराब गॉड बोलता है कि असल में डायडर डोरी ने यहाँ पे बहुत पहले इस लेबरेंथ को बनाया था और उसके अंदर जितने भी मॉन्स्टर है ये सब है उस सब का प्लानिंग उसी बंदे ने किया था और उसको ये ऑर्डर दिया था और ने उसने अपने हाथों से पूरे एरिया को बनाया और इसके अंदर वो एक ऐसी जगह बनाया चाहता है जहाँ पे मॉन्स्टर्स और ह्यूमन साथ में रह सके ये सब बात हम, हमारा ये चश्मिश बंदा भी बेल को बोलता रहता है और वो बोलता है की उस जगह का नाम है क्रोनोस और क्रोनोस वाली जगह में सब लोग की लाइफ एकदम से इन्फेनेट हो जाती है लेकिन ये काम करने के पहले डायडर डोरी टपक गया और उसके बाद मैं उसका डिसेंडेंट बचा हूँ और मेरे अंदर ये ताकत है की मुझे ये काम करना पड़ेगा यहाँ पे ये लोग ये सब बातें करते रहते और तभी हमारे सारे के सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे हमला करने के लिए रेडी होते हैं लेकिन ये इनमें इन से एक बंदा ब्लैक बॉय के ऊपर हमला करता है तो बेल वहाँ पे आके इसको बचाता है तो ब्लैक बॉय क्या करता है वो ये आंख वाला की एक गॉब्लिन को देता है और उसको बोलता है कि कबरू तुम जाओ यहाँ से और जाके बाकी लोग को लेके आओ मीन वेल यहाँ पे हम, हमारे चश्मिश बंदा अपने पावर को अनलिश करता है और वो एक बड़ा सा रेड और, और बाहर निकालता है और उसके साथ साथ वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने लगता है और इसके साथ सारे के सारे मॉन्स्टर्स की आंखें पर्पल हो जाती है और वो लोग एक दूसरे लड़ना स्टार्ट करते हैं फिर एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स हमारे बेल के ऊपर हमला करते हैं लेकिन हमारा ब्लैक बॉय बेल को बचाता है बोलते हैं कि ब्लैक बेल तुम टेंशन मत लो अगर हमें इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को वापस से ठीक करना है तो तुम्हें इस चश्मिश बंदे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तभी चश्मिश बंदा बोलता है कि मैं लेवल फाइव का हूँ और तुम लेवल थ्री के हो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो मीन वेल हमें मालूम पड़ता है कि हमारी बीने जो होती है वो एक कोने में बंदी हुई होती
बहुत मजा आ रहा है मुझे मीन वेल यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर एक दूसरे लड़ रहे होते हैं और ये बंदा बोल रहा होता है की वो एकदम से हंगरी है ब्लड के लिए ऐसा बोल के वो आगे निकलता है और हमारे बेल के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है लेकिन बेल उसके अटैक को ब्लॉक करता रहता है मीन हमें यहाँ पे दिखाते हैं की यहाँ पे हमारी आयशा हमारी ब्लू गर्ल एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और तो और हमारी एल्फ गर्ल भी एकदम से डिस्ट्रॉय हो रही होती है इस ब्लैक मिनिटोर से और ये ब्लैक मिनिटोर बहुत ज्यादा ओपी होता है ये हमारी एल्फ गर्ल को भी मार रहा होता है और एल्फ गर्ल डिस्ट्रॉय होकर गिर जाती है और उसे लगता है की वो खत्म होने वाली है लेकिन तभी हमारा ये मिनिटोर यहाँ से निकल लेता है क्योंकि उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है मीन वेल यहाँ पे हमारा बेल खड़ा होता है और उसको सब कुछ याद आता है कि कैसे सारे के सारे मॉन्स्टर्स अच्छे होते हैं तो बोलता है कि नहीं सारे मॉन्स्टर्स खराब नहीं है लेकिन तभी ये बंदा बेल को हमला करता है और बोलता है बेल तुम मेरे साथ चलो तो बेल कह देगा जैसा इसका पीछा करके जाता है और ये इसको दिखाता है कि देखो मैंने वीने की हालत खराब कर दी है ऐसा बोल के वो दिखाता है कि उसने वीने को बांध के रखा फिर वो बोलता है कि अगर मैंने इसके टकले से ये क्रिस्टल निकाल दिया तो सोचो क्या होगा वीने बोले तुम ऐसा मत करो ऐसा बोल के बेल वीने के ऊपर जम मारता है उसको पकड़ने लेकिन ये बंदा वीने का क्रिस्टल निकालता है और वीने एकदम से पागल होने लगती है और वो ट्रांसफॉर्म होती है उसके अल्टीमेट मॉन्स्टर फॉर्म में और इस फॉर्म में वो एकदम से पागल हो चुकी होती है और डायरेक्टली बेल के ऊपर हमला करके यहाँ से बाहर निकलती है और वो अपना कंट्रोल खो चुकी होती है इसके बाद वीने अपने पूछ से बेल को मारती है और वहाँ से निकलने लगती है तो भी बेल खड़ा होता है और वीने के पास जाता है बोलता है वीने ये मैं हूँ लेकिन तभी वापस से वीने बेल को मारती है बेल खड़ा होता है जाता है वीने के पास लेकिन वीने पागल होती रहती है और बेल पे हमला करती रहती है लेकिन तभी अचानक से बेल वीने को पकड़ता है और तभी वीने को बेल बोलता है कि मैं हूँ बेल तुम टेंशन मत लो तो वीने को वापस से उसकी चादर से उसके दिमाग में आती है और रोने लगती है ये देख के हमारा ये बंदा शॉक होता है लेकिन वापस से वीने बेल को धक्का मारती है और वो अपना आपा खो रही होती है तभी ये बंदा बेल के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और बेल अपने अटैक से इसके वेपन को तोड़ देता है इसके बाद बेल वापस इस बंदे पे हमला करता है लेकिन ये बंदा बेल पे ऐसा अटैक करता है कि बेल एकदम से हार के गिर जाता है लेकिन उतने में हमारा ये जो लाल वाली चुपकली होती है उसको उसका सेंसेस वापस से आते हैं और वो बेल का मदद करता है इस बंदे को मारने में तो यहाँ पे ये दोनों बंदे मिलकर लड़ रहे होते हैं इतने में हमारा गार्गोल यहाँ पे आता है और वो ये टकले का मुंह आधा फाड़ देता है और ऐसी सारे के सारे मॉस्टर्स को वापस से उनकी यादस दिमाग में आती है तो सब लोग मिलकर लड़ रहे होते हैं और बेल का हेल्प कर रहे होते हैं इसके बाद बेल एक मैजिक अटैक मारता है और उसके साथ ये चश्मिश को दूर उड़ा के फेंक देता है फिर इसके साथ सबके ऊपर से कर्ज निकलता है और सब लोग ठीक हो जाते हैं लेकिन उतने में ये बंदा बोलता है कि मेरे हाथ में तुम्हारी वीने का ये क्रिस्टल है अगर मैंने क्रिस्टल तोड़ दिया तो वीने मर जाएगी ऐसा बोल के वो क्रिस्टल फेंकता है तो बेल जाता है वो क्रिस्टल पकड़ने के लिए और वो क्रिस्टल पकड़े और ठीक होता है लेकिन उसके बाद ये बंदा हमारी वीने के ऊपर एक कर्स मारता है और वीने को सब जगह बेल दिखता है तो वीने यहाँ से बाहर निकल जाती है बेल को पकड़ने के लिए लेकिन वहाँ पे असल में बेल नहीं होता है तो बेल और बाकी लोग वीने का पीछा करते हुए उसके पीछे भागते हैं तभी हम हमारे गार्गोल बोलते हैं कि मैं बहुत गलत था बेल एक अच्छा आदमी है और मैंने उसके बारे में बहुत गलत सोचा था अब हमें जाकर बेल की हेल्प करनी चाहिए तो सारे के सारे मॉन्स्टर्स बेल के पीछे भागते हैं उसकी हेल्प करने के लिए मीन वेल हमारा ये ब्लैक बॉय बेल को हिलअप कर देता है और बोलता है बेल तुम यहाँ से निकलो तब तक ये हमारा टकलू अपना मुंह पकड़ के आगे बढ़ रहा होता है और वो बोलता है कि ये सब कैसे हो गया उसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स ऐसे ही ऊपर घूम रहे होते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि सब लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं तो लोग देखते हैं कि ऊपर एक मॉस्टर आ चुका होता है तो इनको लगता है मॉस्टर कौन है तभी हमारी पॉक्स गर्ल बोलते हैं कि कोई मॉस्टर नहीं ये तो हमारी वीने है तभी ये वीने पॉक्स गर्ल के पॉक्स गर्ल के ऊपर हमला करने आती है लेकिन बेल उसे बचा लेता है उसके बाद वीने के ऊपर हमला करते हैं लोकी फैमिली के लोग अब इसमें लोकी फैमिली के लोग भी आ चुके हैं तो अब के हमारी वीने बच पाएगी मुझे नहीं पता लेकिन इसके ठीक बाद लोकी फैमिली के लोग बोलते हैं अभी हम लोग इस मॉस्टर को खत्म करने वाले तभी बेल बीच में खड़ा होता है और वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए तो वो जाता है और वीने के सामने खड़ा होकर बोलता है कि तुम लोग इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो तो ये सब देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है और इस सीन में बेल बहुत ज्यादा गुस्से में दिखता है नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा जो ये ब्लैक मिनिटर होता है वो चल के जा रहा होता है और उसके ठीक सामने आता है हमारे चश्मिश बंदा तो ये ब्लैक मिनट और एक सिंगल अटैक में इस चश्मिश बंदे को खत्म कर देता है मैं ऐसा नहीं चाहता था मैं चाहता था कि चश्मिश बंदे को बेल मारे लेकिन यार इसको ब्लैक मिनट और ने मार दिया चलो ठीक है कम से कम चश्मिश बंदा गया तो इसके बाद हमें दिखाते हैं कि बेल यहाँ पे वीने के सामने खड़ा होता है और सब लोग को रोक रहा होता है वीने के ऊपर अटैक करने से और तभी बेल एक फायर बोल्ट मारता है और बोलता है कि तुम लोग में से कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये मेरा प्रे है और टेंशन का रूल है कि जिस भी बंदे को जो प्रे मिलता है वो उसके ऊपर अटैक करता है तो ये मेरा शिकार है तुम लोग इस पर अटैक नहीं करोगे तो ये सुन के वीने अपने ऊपर से वो भाला निकालती है और वहां से भाग के जाती है सिटी को डिस्ट्रॉय करते करते तो बेल उसका पीछा करता है मीन बाकी लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते ये रूल है और हमको रूल फॉलो करना ही पड़ेगा तब तक यहाँ टेंशन में से बाकी सारे के सारे मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं
ही है मीन सब लोग एकदम टेंशन में और ये ब्लैक मिनट और एक एक अटैक करके हमारी मोटी ट्विन और तो और वुल्फी बॉय को डिस्ट्रॉय करता है उसके बाद हमारी पतली ट्विन इसके ऊपर अटैक करने के लिए निकलती है लेकिन तभी पतली ट्विन भी कुछ नहीं कर पाती है ये यहाँ पे फिर सारे के सारे लोग मिलकर एक कॉर्डिनेटर अटैक करते हैं इस बंदे के ऊपर लेकिन ये बंदा इन लोग को डिस्ट्रॉय करता रहता है तभी हमारी मोटी वाली ट्विन पागल होकर इसके ऊपर अटैक करती है लेकिन ब्लैक मिनट और उसको भी डिस्ट्रॉय करने लगता है इसके बाद इसी चीज का फायदा उठा के यहाँ से हमारे फैमिली के लोग भागने लगते हैं तभी ये ब्लैक मिनट और एक लाइटनिंग वाला मैजिक कर रहा होता है तो ग्रीन गर्ल अपना मैजिक यूज करती है और उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये मैजिक बहुत खतरनाक होता है इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि इसके लाइटनिंग मैजिक की वजह से हमारी मोटी और पतली ट्विन दोनों ही एकदम से काप रही होती है और तो और हमारा वुल्फ बॉय भी काप रहा होता है तभी आइस जाती है बैटल फील्ड में और वो बोलती है अब इसे मुझे संभालना पड़ेगा ऐसा बोल के वो अपना टेम्पेस्ट एरियल अटैक यूज करती है और वो एक सिंगल अटैक में हमारे मिनट का एक हाथ काट देती है जो की ये दिखाता है की आइस इनकी टीम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉग है एक सिंगल अटैक में इस बंदे को डिस्ट्रॉय कर दी इसके बाद आइस इस बंदे के ऊपर मल्टीपल अटैक कर दी और ये बंदा आइस के अटैक को रोक रहा होता है अपने अपने अटैक से और ये सीन का फाइट बहुत सही होता है ये एनिमेशन बहुत मस्त रहता है और सब लोग आइस को देख के शौक रहते हैं कि आइस इतनी पावरफुल कैसे है उसके बाद आइस मल्टीपल अटैक कर रही होती है इसके ऊपर लेकिन ये बंदा आइस को थोड़ा डिस्ट्रॉय कर देता है और आइस के बॉडी से खून निकल रहा होता है लेकिन आइस फिर भी रुकती नहीं है वो इसके ऊपर अटैक करती रहती है तभी हमारा बाइकिंग नीचे आता है और बोलता है आइस तुम रुक जाओ अब इसे मैं संभालूंगा ऐसा बोल के हमारा बाइकिंग और तो और हमारा महोदय दोनों ही रेडी होते हैं इस बंदे के ऊपर अटैक करने के तभी यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक वाले स्मोक बॉम्ब गिरते हैं और सारे के सारे मॉस्टर्स यहाँ से गायब हो जाते हैं मीन हमारी वी ने सिटी के थ्रू भाग रही होती है और बेल उसका पीछा कर रहा होता है बेल उसको बोल रहा होता है कि वीने तुम रुक जाओ लेकिन तभी बहुत सारे एडवेंचरस वीने के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते तो बेल उन लोग को रोकता रहता है फिर बेल एडवेंचरस के ऊपर अटैक करके वीने को एक कोने में लेकर जाता है लेकिन वीने यहाँ पे कोलोसियम में आती है और सब लोग वीने के ऊपर लाइटनिंग मैजिक मारते हैं जिसकी वजह से वीने एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है लेकिन उसके बाद वीने आती है बेल को पकड़ने के लेकिन उतने में ये टकलू वीने के ऊपर एक अटैक करता है और वीने खत्म होने लगती है फिर वीने ऊपर से नीचे गिरती है और बेल वीने को पकड़ता है लेकिन उतने में हमारा ब्लैक गार्गोल यहाँ पे आता है और वो टकलू को डिस्ट्रॉय कर देता है मीन बेल देखता है की वीने का जो क्रिस्टल होता है वो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तो बेल वीने के टकले पे उसका क्रिस्टल लगाता है और वीने अपने नॉर्मल फॉर्म में आ रही होती है लेकिन उसका मेन मैजिक क्रिस्टल बाहर आ रहा होता है तो बेल वीने को पकड़ता है और बोलता है वीने तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन वीने रोने लगती है और वीने की बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही होती है तभी हमें दिखता है कि वीने खत्म हो रही और बेल और वीने दोनों ही रोने लगते हैं तभी हमें ये लोग वीने का फ्लैश दिखाते हैं इसके बाद वीने वहाँ पे खत्म हो जाती है और सिर्फ वीने का फोरहेड वाला क्रिस्टल बचता है लेकिन तभी यहाँ पे आता है ये हमारा ब्लैक बॉय और वो गाता है उसका प्रेयर वो बोलता है टूडे ऑन दिस डे आई टर्न माई बैक ऑन द रूल ऑफ दिन प्रेस टू द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड ओ वॉइस ऑफ यू द पावर आई बेग यू टू वेट एंड ब्रिंग बैक द सोल टू दिस हेवनली वर्ल्ड ऐसा बोल के वो उसका प्रेयर कंप्लीट करता है और एक रे ऑफ लाइट निकलती है इस रे ऑफ लाइट की वजह से सब लोग को लगता है कि शायद से कोई गॉड वापस से हेवन में जा रहा है लेकिन तभी हेस्टे बोलते नहीं ये तो कुछ और है और पहली बार हमारे ब्लैक बॉय ने पूरे 800 साल में रिवाइव करने वाले स्पेल को यूज किया होता है और इस स्पेल के मदद से हमारी फीने वापस से आ जाती है तो गाइज आप लोग चैट में लिख सकते हो वेलकम बैक वीने और इस सीन में मुझे बहुत खुशी हुई क्यूँकी भाई वीने वापस से रेजोरेक्ट होकर आ गई और वो इस वक्त ठीक है तो बेल वीने को पकड़ के रो रहा होता है और हमारा ब्लैक बॉय भी खुश हो गया होता है की उसका स्पेल काम किया इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल और सारे के सारे मॉस्टर्स एक साथ बैठे होते हैं और ये लोग बोल रहे होते कि अभी हमें क्या करना चाहिए तभी बेल इसको बोलता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है लेकिन अब अभी तुम लोग को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे छुपे रहना पड़ेगा इसके बाद बेल बाहर निकल के आता है तभी यहाँ पे होती है हमारी लेडी किल लेडी यहाँ पे आती है और बेल को बोलती है बेल क्या तुमने सही में एक मॉस्टर का हेल्प किया और तुमने तुम्हारे फेलो एडवेंचर के ऊपर अटैक किया तो बेल बोलता है हाँ तभी हमारी गिल लेडी बेल को एक चमाट मार देती है उसके बाद वो बेल को हक करके बोलती है बेल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए फिर इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं की यहाँ पे किंगडम में से ये खराब वाले गॉड को इन लोगों ने बाहर निकाल दिया होता है और सब लोगों ने पूरा का पूरा ब्लेम ये बंदे के फैमिली के ऊपर और इसके गॉड के ऊपर डाल के यहाँ पे डाल दिया होता है लेकिन इसके बाद सब लोग बोलते कि अभी जबेल ने उस मॉन्सर की मदद की तो इसीलिए सब लोग बेल को इस वक्त हेट कर रहे हैं और तभी हमें दिखा दे कैसे किंगडम के अंदर सब लोग मिलकर बेल के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं इसके बाद सब लोग जब भी बाहर घूम के आते हैं तो हमारे फैमिली के लोगों को भी बहुत सारे लोग हेट वाले नजर से देख रहे होते हैं तभी बेल अपने रूम में बैठ के बोलता है कि मैंने ये क्या कर दिया मैंने मेरे खुद के मतलब के लिए मेरी पूरी फैमिली को खतरे में डाल दिया तभी वहाँ पे हरमिस आता है और हरमिस यहाँ पे आने के बाद बोलता है की अभी तो तुम्हें पता ही की कैसे तुम्हें सब लोग हेट कर रहे हैं बेल लेकिन
था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है मैंने मेरे फैमिली के लोगों को भी खतरे में डाल दिया है ऐसा बोल के बेल एकदम से उदास हो जाता है तो हमारी सिल्वर गर्ल जो करती है उससे वो मेरा दिल जीत जाता है सिल्वर गर्ल बेल का सर पकड़ती है और उसे अपने गोद में रखे बेल को बोलती है बेल तुम टेंशन मत लो तुम्हारे फैमिली के मेंबर तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उनने जो भी किया वो सब उनने खुद के मर्जी से किया है तुम्हें कोई भी हेट नहीं करता है मैं भी तुम्हें हेट नहीं करती हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती ऐसा वो बोलती है बेल को तो बेल को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है मीन हमें अगले सीन में दिखाते हैं की यहाँ पे हर मिस बात कर रहा होता है और ओरानस उसको बोलता है की लोकी फैमिली को बोला गया है की वो लोग पूरे के पूरे टावर का निगरानी दे ताकि उसके अंदर कोई भी मॉस्टर वापस से घुस ना पाए उन लोग का एम ये है कि उन लोग को जो भी मॉस्टर सिटी के अंदर है उन लोग को डिस्ट्रॉय करना है तो हमें कैसे भी करके इन सारे के सारे मॉस्टर्स को वापस से टावर के अंदर पहुंचाना पड़ेगा तो इसमें मैं चाहता हूँ कि तुम बेल को लेकर जाओ फिर हम, हमें अगले सीन में दिखाते हैं की यहाँ पे हमारी ब्लू गर्ल हमारी एल्फ गर्ल और तो और आयशा इन लोग को बोल रही होती है की हमारे अगले मिशन में हम लोग को इन मॉस्टर्स को वापस से टावर के अंदर लेके जाना है हमें ऐसा क्यूँ करना है क्यूँकी ये मॉस्टर्स लोग को जैसे है बोलते हैं और ये इन लोग को पूरा स्टोरी बताती है फिर फिर वो बोलते की ये मिशन में तुम दोनों का प्यारा बेल क्रनेल भी काम कर रहा है तो ये सुन के आयशा और तो और हमारी एल्फ गर्ल बोलते कि ठीक है हम लोग ये मिशन करेंगे मीन वेल यहाँ पे हिफाइस हमारा ब्लू बॉय और तो और छोटी वाले बाबा हवा ये लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इन लोग को जैसे उसकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए उसके बाद यहाँ पे हमारी लिली प्लान बना रही होती है कि ये लोग कैसे सारे के सारे जनोस को क्रोनोस के अंदर पहुंचाएंगे और ये लोग पता लगा था इन लोग को कल रात के दिन बचाना चाहिए क्यूँकी यहाँ पे टोटल छह एंट्रेंस है और उसमें से लोग फैमिली को सिर्फ चार ही एंट्रेंस के बारे में पता है तो ये लोग बचे हुए दो एंट्रेंस का फायदा उठा के यहाँ से निकलेंगे मीन हमें दिखाते हैं की वेल्फ भी अपने शेड में एक मैजिक स्वर्ड को बना के रखता है जो की एक मैजिक स्वर्ड होता है इसके बाद हेस्टिया बोलती है बेल कुन तुम टेंशन मत लो हम लोग का प्लान एकदम परफेक्ट है और हम सब के सब तुम्हारा हेल्प करना चाहते हैं इस मिशन के अंदर तो ये देख के बेल को बहुत खुशी होती है कि हमारी फॉक्स गर्ल लिली हेस्टिया मिकोटो और तो और वेल्फ सब लोग बेल का और हमारी वीने का मदद करना चाहते हैं और तभी बेल को सिल्वर गर्ल की बात याद आती है की कैसे सिल्वर गर्ल ने वैसे कहा था की तुमसे कोई भी नफरत नहीं करता है फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं की सब लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और सब लोग एक से एक चीज कर रहे होते हैं मीन वेल पे हमारा ब्लैक बॉय गया होता है सारे के सारे मॉस्टर से मिलने के लिए और उनको बोलता है की आज रात को हम लोग यहाँ से अपना स्केप करने वाले हैं तो तुम सब लोग ये वाला की को पकड़ के रखो और तो और ये ट्रांसरिसीवर को भी पकड़ के रखो हम लोग इसके थ्रू बात करके यहाँ से निकलेंगे और बेल की फैमिली हमारा हेल्प करेगी लेकिन उसमें बेल जो है वो डेफिनेटली एक ही कोई बनने वाला है तो तुम लोग में से कोई भी जाके बेल की मदद नहीं करेगा क्योंकि बेल हम लोग को बचाने के लिए खुद को टारगेट बनाने वाला है तो हम लोग बेल से दो दूसरे साइड पे रहेंगे लेकिन हम लोग बाद में बेल की हेल्प करेंगे इसके बाद सब लोग खुश होते हैं और यहाँ पे ये लोग इनका प्लान लगा रहे होते इन लोग को कहाँ कहाँ अटैक करना है फिर इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं की लोकी फैमिली के लोग उनका प्लानिंग कर रहे होते इन लोग को कहाँ कहाँ से टावर को पकड़ के रखना होता है और सही में लोकी फैमिली के लोग को सिर्फ चार ही एंट्रेंस के बारे में पता रहता है ये लोग बोल रहे होते कि हम लोग को ये वाले मिशन में पूरा फोकस कर, कर, कर के रहना है अगर वो ब्लैक मिनट और वापस से आया तो तुम लोग का सबसे पहला काम ये होगा कि तो तुम लोग रिट्रीट करोगे और मुझे ये बात बताओ क्योंकि वो मॉस्टर इतना इजी नहीं है मारने के लिए फिर इसके बाद लोकी फैमिली के लोग उनका मिशन स्टार्ट करते हैं और ये लोग बोलते हैं की हम लोग को एक चीज और ध्यान रखना है की जो बेल क्रेनल है ना वो डेफिनेटली एक डीकॉय होने वाला है तो हम लोग को उस साइड जाना है जहाँ पे बेल नहीं होगा मीन वेल पे हमारे हीरो उनका मिशन स्टार्ट करते हैं फिर हमें अगले सीमें दिखाते हैं की जो हमारी गिल लेडी होती है वो एकदम गुस्से में अपना बहुत सारे पेपर वर्क कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि मैं कितनी गदी हूँ मैंने बेल को चमाट क्यों मारा अब बेल मुझसे इतने दिन से बात करने के लिए नहीं आया है अब मैं जा रही हूँ बेल से मिलने के लिए ऐसा बोल के वो गुस्से में गिल से बाहर निकलती है और वो ऐसे ही चल के जा रही होती है तभी हरमिश उसको बुलाता है तो वो गुस्से में हरमिश को बोलते क्या हुआ तो हरमिश बोलता है अरे तुम मुझे गुस्सा क्यों हो रही हो तो वो हरमिश सर बैठती है और हरमिश उससे बात करता है और बोलते अगर तुम बेल से मिलने चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ की बेल कहाँ पे है मीन वेल हमें दिखाते हैं की बेल अपना मिशन में चल रहा होता है और वो सब लोग का अटेंशन अपने ऊपर खींच रहा होता है उसके बाद लोकी फैमिली के लोग ऊपर बैठ के अपने मिशन को स्टार्ट करते हैं तभी हमें महोदय का कॉपी बोलता है की आइस तुम्हें ध्यान रखना है कि बेल कहाँ पे है तुम्हें कैसे भी करके बेल का पीछा करना है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बेल के फीलिंग्स बहुत ज्यादा है लेकिन तुम तुम्हारे फीलिंग्स को यहाँ पे मत आने देना तो वो बोलती कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँ फिर हमें दिखाते कि बेल ऐसे चल रहा होता है कि मिकोटो उससे बात करती है लेकिन यहाँ पे होता है हमारी फॉक्स गर्ल और फॉक्स गर्ल उससे बात कर रही होती है और उसको पूरा रास्ता बता रही होती है मैप देख देख के और ये मैप के अंदर सारे के सारे जो फेदर्स होते हैं वो सब असल में हमारे वेल्फ ने बनाए होते हैं मीन हमारी हेस्टे यहाँ पे एक बुक पढ़ रही होती है जो बुक उसको हरमिश ने दिया होता है और हरमिश ने
है बेल तुम मुझसे बात करने क्यों नहीं है तो हमारी आइस बोलती है कि अभी ये चौथी बंदी से बात कर रहे हैं बेल क्या एक लेबर है क्या फिर हमारी गिल लेडी बेल को पकड़ती है और बोलती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करने आए इतना देर हो गया अब तुम मेरे साथ चलो मुझे तुमसे बहुत बातें बातें करनी है फिर इसके बाद हमें अगले सीमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे वेल और मिकोटो पहुंच जाते हैं हमारे सारे के सारे मॉन्स्टर्स के पास यहाँ पे हमारी बीने भी होती है और बाकी सब लोग होते हैं तो ये लोग इनके साथ यहाँ से बाहर निकलते हैं और हमारा रेड बॉय ऊपर जाके अपना सिग्नल मारता है तभी सब लोग ये सिग्नल सुनते हैं और तभी बेल बोलता है की गिल लेडी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा मीन सारे के सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा होते हैं जाने के लिए लेकिन जो हमारा मिनट होता है वो इन लोग को सिग्नल नहीं देता तो ये लोग समझ जाते मिनट को कुछ न कुछ काम होगा मीन हमारी फ्रिया बोलती है की मेरे डॉगी बॉय अब तुम्हें तुम्हारा काम करना है मैं चाहती हूँ की तुम बेल को सेफ रखो ऐसा बोल के फ्रिया हमारे डॉगी बॉय को आगे भेज देती है उसके बाद सब लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं कि उतने में हमारी लिली खुद को कन्वर्ट करती है एक मॉस्टर में और यहाँ से कुछ लोग का अटेंशन अपने ऊपर ला के भागने लगती है फिर वो वापस से अपने लिली वाले फॉर्म में आती है और उनको बोलती है कि वो यहाँ से आगे गया था इसके बाद बेल हमारी गिल लेडी से हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने लगता है तभी गिल लेडी को क्या आता है की हरमिश ने उसको एक ब्रेसलेट दिया होता है और बोला होता है की तुम्हें ये ब्रेसलेट बेल को देने का है लेकिन वो उसको दे नहीं पाती है मीन आइस बेल का पीछा करती है और बेल यहाँ से भाग रहा होता है और मल्टीपल लोग बेल का पीछा कर लेकिन तभी बेल वहाँ से गायब हो जाता है और हमारी जो ये डॉग वाली गर्ल होती है वो उसके पाउच में से इलावर बाहर निकल के सब लोग को हेलुसिनेट करवाती है और सब लोग को लगता है कि बेल कहाँ पे है मीन वेल आइस बोलते बेल गायब कैसे हो गया असल में बेल ने यहाँ पे बेल्फ का एक क्लोक पहन के रखा होता है जो बेल को इनविजिबिलिटी देते थे तभी आइस बोलती है कि मैं बेल को महसूस तो कर सकती हूँ ऐसा बोल के वो बेल के पास चलती रहती है लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है हमारी एल्फ गर्ल जिसको हम हमारी फॉक्स गर्ल ने लेवल अप किया होता है एल्फ गर्ल बोलती है की आइस मुझे तुमसे लड़ना है मीन वेल पे बेल और बाकी सब लोग अपने अपने रस्ते पे चल रहे होते हैं तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं की एक पॉइंट पे इन लोग का महोदय आता है और वो उनको बोलता है की तुम लोग गलत जगह खड़े हो तुम लोग को दूसरे जगह पे जाना चाहिए ऐसा बोल के महोदय यहाँ से निकलता है और असल में ये बंदा महोदय नहीं होता है ये होती है हमारी लिली फिर इसके बाद इन लोग का मिशन बराबर चल रहा होता है और तो और हम, हमारे ब्लैक बॉय को सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा होता है इसके बाद सारे के सारे मॉस्टर्स खुद के ऊपर इनविजिबिलिटी क्लोक लगा के यहाँ से निकलते रहते हैं तभी महोदय बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आगे तो ये लोग बोलते हैं कि सर आपने तो हमें यहाँ पे बुलाया था तो वो बोलता है कि नहीं यार मैं तुमको नहीं बुलाया फिर भी बोलता है कि हमने चार के चारों गेट तो बंद करके रखे हैं तो सारे के सारे मॉस्टर्स इस साइड क्यों जा रहे हैं तो उनको लगता है कि अरे क्या यहाँ पे पांचवा गेट भी है जिसके बारे में हमको नहीं पता मीन सारे के सारे मॉस्टर्स यहाँ पे भाग रहे होते हैं लेकिन तभी इनके ऊपर हमला होता है बहुत सारे एडवेंचरस का तो हमारे मिकोटो और वेल दोनों ही खुद को इनविजिबल करके अपने आइस वाले शॉर्ट से हमला करके इनको रोक रहे होते हैं लेकिन तभी और सारे अड़, 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 लेकिन तभी और सारे एडवेंचरस यहाँ पे आते हैं और वो लोग अटैक करना स्टार्ट करते हैं लेकिन वेल्फ इन लोग के ऊपर अटैक करके इनको रोक रहा होता है मीन वेल यहाँ पे आ जाता है ये वाइकिंग वाला बंदा ये यहाँ पे आके एक अर्थक्वेक करता है और इस अर्थक्वेक की वजह से हमारी वी ने एक खाई में गिर जाती है उसके बाद इसको रोकने के लिए वेल्फ अपना मैजिक यूज करता है और इसको रोकता है मीन वेल यहाँ पे सारे के सारे लोग भागने लगते हैं और हमारा वेल्फ और और मिकोटो दोनों मिलकर अपना आइस मैजिक से इसको रोक रहे होते हैं उसके बाद मिकोटो इसके ऊपर विंड मैजिक यूज करती है और इसको रोक रही होती है लेकिन तभी हमारी फॉक्स कल देखती है कि हमारी वी ने गलत साइड पे जा रही होती है क्योंकि वो खाई के अंदर गिर गई होती है तो तभी मिकोटो बोलती है कि हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा तो तभी हमारी जो ये फॉक्स कल होती है जिसका नाम हारू ही में होता है वो भागती है हमारी वीने के पास उसको पकड़ने के लिए मीन बेल को भी यह मालूम पड़ता है तो हमारी जो वीने होती है वो एक हटर में से बाहर निकलती है तभी यहाँ पे दिखता है की वीने के सामने खड़ी होती है हमारी ये पतली वाली ट्विन सिस्टर ये वीने को देख के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है फिर ये पतली वाली ट्विन वीने का पीछा करती है लेकिन वीने वापस से गटर में कूद जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है मीन बेल मिलता है हमारी फॉक्स कल के साथ और वो फॉक्स कल को अपने गोद में उठा के वहाँ से भागने लगता है तो फॉक्स कल ब्लश करने लगती है लेकिन तभी यहाँ पे हमारे हीरोस लड़ रहे होते हैं वाइकिंग के साथ और वो लोग वाइकिंग को जमा रहे होते हैं लेकिन वाइकिंग इन लोग को आराम से हरा, हरा रहा होता है फिर वाइकिंग के अटैक के साथ हमारे हीरोस एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं मीन वेल यहाँ पे हमारी बीने भाग के जाती हो तभी वो देखती है की उसको ट्विन सिस्टर देख लेती लेकिन उसके बाद वो देखती है उसके सामने एक छोटी लड़की होती जो की खतरे में गिर रही होती है तो वीने वापस से अपने मॉस्टर फॉर्म में आती है और वो उस छोटी बच्ची को बचा लेती है तो ये सब देखे हमारी ट्विन गर्ल बोलती है अरे ये बंदी तो एकदम से अलग है इसके बाद हमारा वाइकिंग मल्टीपल अटैक करके हमारे वेल्फ को हरा रहा होता है तभी वेल्फ अपना एक वेपन बाहर निकालता है और तभी वेल्फ के पुराने वाले क्लैन की एक मेंबर वहाँ पे आती है और वो अपने मैजिक वेपन से यहाँ पे एक हेल स्टॉम क्रिएट करती है तो वेल्फ भी अपने मैजिक वेपन से एक अटैक मारता है और इन दोनों के कम्बाइंड अटैक से हमारा वाइकिंग एकदम से जम जाता है और ये लोग यहाँ पे आराम से बच के निकले होते हैं उसके बाद हमारी पतली टून यहाँ पे आती है और वो अपने स्वर्ड
से आगे नहीं जा सकते तो वुल्फी बॉय बोलता है कि नहीं मेरे को पता है कि यहाँ पे बेल भी है और वो मॉन्स्टर भी है तभी हमारी फॉक्स गर्ल अपना हाथ खोल खड़ी होती है और बोलते मैं तुम्हें आगे नहीं जाने तो वुल्फी बॉय हम, हम, हमारी फॉक्स गर्ल को अटैक करके हरा देता है लेकिन तभी फॉक्स गर्ल अपने ऊपर लेवल अप करने वाला स्पेल मार रही होती है तभी यहाँ पे आयशा आ जाती है और आयशा को यह स्पेल मिल जाता है फिर आयशा बोलती है तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हें बचाऊंगी और वो फॉक्सी बॉय को बोलती है फॉक्सी बॉय तुम मेरी फॉक्स गर्ल के ऊपर हमला नहीं कर सकते क्यूँकी ये मेरी बहन है ऐसा बोल के वो हमारे वुल्फ बॉय के साथ लड़ने के लिए रेडी होती है और इनकी फाइट स्टार्ट होती है मीन वेल पे बेल इनविजिबल होकर भाग रहा होता है हमारी इने को लेकर लेकिन उसके सामने आइस आ जाती है तो बेल बोलता है कि आइस तुम मेरे वो क्वेश्चन का क्या आंसर दोगी तो आइस बोलती है मेरा आंसर अभी भी सेम है मैं उस मॉन्स्टर को मार दूंगी अगर उसने किसी भी इंसान को रुलाया ऐसा बोल के वो अपना स्वर्ड बाहर निकलती है और बेल के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है तो बेल उसके अटैक को डॉच करता है तो आइस ये देख के शॉक हो जाती है कि बेल इतना पावरफुल कैसे हुआ तो फिर आइस और बेल अपना लड़ाई स्टार्ट करते हैं ये लोग मस्त मस्त लड़ते रहते और इनका स्वर्ड फर्ड बहुत मस्त चलता है यहाँ पे ये लोग शॉर्ट टू शॉर्ट लड़ रहे होते हैं लेकिन बेल लिटरली हर एक अटैक करके फायर बोल्ट मार के आइस के ऊपर पत्थर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है मीनवेल हमें अगले सी में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी आयशा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और हमारी फॉक्स गर्ल उसको देख के रो रही होती है लेकिन तभी आयशा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ इसके बाद बेल हमारी वीने को लेकर जा रहा होता है और वो उसको एक गेट के पास बंद कर दो और बोलता है कि वीने तुम यहाँ से आगे निकल जाओ अब मैं पीछे जाकर आइस को रोक के रखता हूँ तो ये देख के वीने वहाँ से निकलती है और बेल जाता है आइस को रोकने के लिए फिर इसके बाद आइस और बेल मस्त फाइट करते हैं लेकिन तभी वीने बीच में रुक जाती है और बोलती है की नहीं गॉडेस हेस्टिया मैं चाहती हूँ की मैं बेल का हेल्प करूँ मीनवेल यहाँ पे बेल और आइस बहुत मस्त फाइट कर होते हैं ये सीन का एनिमेशन बहुत मस्त होता है इन लोग का फाइट एकदम से अमेजिंग होता है तभी वीने रोते हुए बोलते कि मैं ये नहीं चाहती कि बेल मेरी लड़ते हुए खत्म हो जाए मैं बेल का हेल्प करना चाहती हूँ तो हेस्टिया बोलते तुम्हें जो करना है तुम करो लेकिन तुम बस रिग्रेट मत करना तो फिर ये सुनकर हमारी वीने खुशी खुशी भाग के भाग के जाती है बेल का हेल्प करने के लिए मीन बेल यहाँ पे आइस से लड़ रहा होता है और इनकी फाइट बहुत मस्त चल रही होती है लेकिन बेल हार रहा होता है तभी आइस बोलते कि तुम क्यों उसका हेल्प करना चाहती हो तो बेल बोलता है कि भले ही वो एक मॉशर लेकिन वो हंस सकती है वो स्माइल करती है और वो हमारी तरफ बातें भी करती है तभी आइस बोलती है लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर ही है और वो हम लोग के ऊपर अटैक करती है इसलिए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं इतने में यहाँ पे आइस और बेल दो दोनों ही गुस्से में खड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए लेकिन तभी वीने वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें बेल के ऊपर अटैक नहीं करने दूंगी तो ये देख के आइस बोलती है तुम मुझसे बात मत करो तुम एक इंसान बने की कोशिश मत करो तुम्हारे नाखून इतने बड़े हैं तुम्हारे पंख इतने खराब है और तुम्हारे सर पर जो क्रिशल है उसके वजह से तुम लिटरली एक मॉन्स्टर हो तो ये सब सुन के वीने अपने हाथ के नाखून तोड़ देती है अपना पंख तोड़ देती है और वो दर्द में रो रही होती है हर जगह हर जगह पे वीने का खून गिर रहा होता है वीने बोलती है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ लेकिन मैं अच्छी हूँ ऐसे बोल के वीने रो रही होती है और वीने बेहोश हो जाती है और ये देख के आइस को शौक लगता है आइस बोलते ये कैसा क्या हो रहा है ऐसा बोल के आइस अपना स्वाड नीचे करती है और वो देखते कि वीने रो रही है तो वो वीने को बोलती कि तुम तुम सही थी ऐसा बोल कि वो बेल को एक पोषण देती है और बोलती है प्लीज बेल तुम ये पोषण इसको दे दो ताकि ये ठीक हो जाए इसके बाद बेल वीने को लेकर भागता है और फिर वीने के ऊपर उसका पोषण डाल देता है तो वीने भी ठीक होने लगती है इसके बाद हमें अगले समय दिखाते की सब लोग मिलकर भाग रहे होते हैं इसी एग्जिट के पास तो सब लोग खुशी खुशी एग्जिट के पास पहुंचते हैं और यहाँ से ये लोग निकलने वाले होते तभी हमें वीने बोलती है बेल मैं इस वक्त नहीं रोंगी क्योंकि मैं पता है की अगर मैं रोंगी तो तुम भी उदास हो जाओगे ऐसा बोल के वीने निकलती है बेल से कहले मिल अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए तभी हमें हमारी बॉक्स अगर बोलते तुम दोनों एक पिंक की प्रॉमिस करो तो ये दोनों मिलकर एक पिंक की प्रॉमिस करते हैं उसी वक्त हेस्टिया को हर्मिस का असली प्लान मालूम पड़ता है मीन हमें अगले समय दिखाते हैं कि जैसे हमारे सारे के सारे मॉस्टर्स यहाँ पे इस रास्ते से आगे निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक डेड एंड होता है तभी हर्मिस उनके पीछे आता है और बोलता है कि तुम सारे के सारे मॉन्स्टर्स अब तुम लोग को मरना पड़ेगा ऐसा बोल के हर्मिस हंसने लगता है मीन हमें अगले समय दिखाते हैं कि ये ब्लैक मिनिटोरस यहाँ पे चल के जा रहा होता है और तभी उसके सामने ये डॉगी बॉय आता है डॉगी बॉय उसको बोलता है की तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो अभी यहाँ से थोड़ा आगे ही है और तभी ब्लैक मिनिटोरस के आंखों में बेल की याददाश्त आती है और तभी इनको ये सीजन वन का ये वाला फाइट इनके दिमाग में आता है जहाँ पे ये मिनिटोरस को बहबेल ने हराया होता है इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि हरमिस यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर्स को बोलता है कि असल में तुम लोग को इसलिए मरना पड़ेगा ताकि सब लोग समझे कि बेल एक हीरो है इस वक्त सब लोग बेल को हेट कर रहे हैं तो तुम लोग ऊपर जाओ और बेल से लड़ो और उसके सामने मर जाओ ताकि तुम लोग को बेल हराए और बेल को उसका सारा का सारा स्टेटस वापस से मिल जाए मीन वेल पे हेस्टिया आती है और वो बोलती है हरमिस कुछ न कुछ तो प्लॉट कर रहा है तभी इन लोग को दिखता है की हवा में बहुत सारे मॉन्स्टर्स उड़ के आते हैं और वो लोग सेंटर में आके ह्यूमन्स के ऊपर अटैक
हैं और हरमिस यहाँ पे डांस कर रहा होता है वो बोल रहा होता है कि मेरा प्लान एकदम से परफेक्ट है मीन वेल पे शेड के अंदर बाकी सारे के सारे मॉशर्स बोलते हैं हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे तभी बेल सोचता है कि क्या हो रहा है तुम क्यों मुझसे लड़ रहे हो वो बोलता है गार्गोल तुम तो मेरे दोस्त है तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो मीन हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे गार्गोल एकदम से गुस्सा होता है और वो अटैक करने के लिए रेडी होता है क्योंकि यहाँ पे लोकी फैमिली भी आ चुकी होती है तभी गार्गोल अपने मन में बोलता है कि नहीं मुझे मरना है तो सिर्फ मुझे बेल के हाथ से मरना है मुझे बेल को सारा का सारा क्रेडिट देना है तभी बेल के ऊपर गार्गोल अपना फिनिशिंग ब्लो मारने वाला होता है लेकिन बेल गार्गोल के ऊपर हमला करने की जगह पे अपना हाथ खोल के खड़ा हो जाता है तो गार्गोल अटैक करने से पहले रुक जाता है तो तभी हर बोलता है की ओ ब्लू गल तू अटैक कर तो ब्लू गल अपना पॉइजन वाला डाट फेंकने वाली होती है की उसी वक्त यहाँ पे आता है ये ब्लैक वाला मिनेटोर और ये एकदम से पागल होता है ये यहाँ पे आता है और बेल के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है लिटरली यहाँ पे एनिमेशन इतना अमेजिंग होता है कि ये आके बेल के ऊपर क्रैश करता है और बेल को 15-20 बिल्डिंग में डिस्ट्रॉय कर देता है वो बेल को ठोक ठोक के वो लेकर जाता है और बेल यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है लेकिन फिर भी बेल खड़ा होता है और इमिनेटर यहाँ पे खड़ा होकर आता है वो बोलता है की अभी तुम और मैं लड़ेंगे मैन टू मैन वो बोलता है की मैंने हर बार ये सपने देखा था कि मैं तुमसे लड़ता रहता था और मैं हमेशा से हारता रहा हूँ तो असल में इमिनेटोर के अंदर वो पहले वाले रेड मिनेटोर की आत्मा आ चुकी होती है फिर इसके बाद बेल इससे लड़ना स्टार्ट करता है और इन लोग की फाइट स्टार्ट होती है इमिनेटोर और बेल मस्त लड़ रहे होते हैं मीन वेल पे सारे के सारे मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं और यहाँ पे हेस्टिया हमारे कार्गोल के ऊपर भड़क रही होती है और इस सीन में हमारी फॉक्स कल बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनोसेंट दिख रही होती है तभी हेस्टिया बोलती है कि तुम लोग पागल हो हम लोग ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा मिशन रखा और तुम लोग वापस सर्फेस पे आके अटैक क्यों कर रहे तो वो बोलते अरे, अरे, अरे मैं आप लोग को ये सब समझा सकता हूँ प्लीज मेरी बात समझिए लेकिन तभी हेस्टिया बोलती की अभी मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनिए पहले तुम लोग मेरे साथ चलो एक्जिट के पास तुम लोग को जाना है क्रोनोस में मीन वेल बेल यहाँ पे लड़ रहा होता है और बेल लिटरली डिस्ट्रॉय हो रहा होता है और सब लोग चुपचाप बेल के अटैक को देख रहे होते हैं लेकिन हमारे जो ट्विंस होती है और लोकी फैमिली के लोग होते हैं वो लोग बेल का मदद करने के लिए भाग रहे होते हैं लेकिन उन लोग को प्रिया के फैमिली मेंबर्स रोक रहे होते हैं ट्विंस के सामने खड़ा होता है ये ब्लैक वाला बॉय और वो बोलता है कि वो लड़का अपनी जिंदगी को दावा पे लगा के खड़ा है वहाँ पे और ये प्रिया फैमिली के जो एल्प्स होते हैं उन लोगों ने आइस को और तो और हमारे गुल्फी बॉय को रोक के रखा होता है मीन वेल यहाँ पे प्रिया फैमिली का सबसे पावरफुल बंदा जो डॉगी बॉय होता है उसने लोकी फैमिली के महोदय को रोक के रखा होता है और तो और वो बोलता है की मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा वो लोग मैन टू मैन लड़ रहे हैं तो उन्हें लड़ने दो मीन वेल यहाँ पे हर भी टेंशन में होता है बोलता है मेरा प्लान डिस्ट्रॉय होगा लेकिन शायद अभी भी बेल जीत सकता है तो बेल यहाँ पे ये ब्लैक मिनटों से लड़ रहा होता है बेल और ब्लैक दोनों ही खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं सब लोग मिलकर बेल की तारीफ कर रहे होते हैं बोल रहे होते हैं बेल तुम कर सकते हो लिटिल रूकी तुम कर सकते हो उसी वक्त यहाँ पे ऊपर से एक स्वर्ड गिरता है और बेल वो स्वर्ड को लेकर खड़ा होता है लड़ने के लिए मीन वेल फ्रिया यहाँ पे खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है वो बोल रही होती है मेरे प्यारे बेल तुम और ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो आज प्लीज तुम मेरे पास जल्दी से आ जाओ मीन बेल अपने स्वर्ड से ब्लैक के ऊपर अटैक करता है ब्लैक और बेल दोनों ही खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं सब लोग ये फाइट देख के टेंशन में होते हैं बेल अपने स्वर्ड से इसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है और ये बंदा बेल के ऊपर अटैक करता है बेल अपना फायर मारता है और वो स्वर्ड लेके वापस जाता है और इस बंदे को काटना स्टार्ट करता है लेकिन ये बंदा बेल को हराता है ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है ये लोग पूरी रात भर सुबह भर लड़ते रहते हैं तभी बेल का हाथ चमक लगता है और बेल अपना आर्गनोट वाला एबिलिटी मारने वाला होता है तो हमारा मिनिटोर भी अपने पैरों पर कूदता है और वो बेल के ऊपर हमला करता है और ये सीन का एनिमेशन बहुत मस्त होता है बेल लिटरली अटैक करता है और अपना हीरो पावर यूज करके ये मिनिटोर के ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करता है लेकिन मिनिटोर बेल को हवा में फेंकता है और उसके बाद बेल को पकड़ के जमीन पर खसीटता है और वो बेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है बेल को वो दीवार में ठोक देता है और उसके बाद लेबरेंथ के अंदर फेंक के बेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और बेल के मुंह से और पूरे बॉडी से खून निकल रहा होता है इसके बाद मिनिटर बोलता है कि इस बार मैं जीता अब नेक्स्ट टाइम हम लोग की फाइनल फाइट होने वाली है ऐसा बोल के मिनिटर वहां से निकल लेता है फिर बेल यहाँ पे बोलता है क्या मैं जीत गया क्या मैं बच गया कि मैं हार गया ऐसा बोल के बेल रोने लगता है बोलता है मुझे जीतना था लेकिन तभी हमारी गिल्लेडी यहाँ पे आती है और बोलती है कि मैं खुश हूँ की बेल तुम सेफ हो मीन वेल पे सारे के सारे मॉशर्स पहुंच चुके होते हैं उनके डंजन के अंदर तभी हमें हमारा थर्ड बॉय बोलता है की हमारा ब्लैक मिनट असल में ट्रेनिंग करने के लिए नीचे गया है मीन सब जगह पे सब लोग बेल की वाह करते हैं और बोलते हैं बेल ने तो हमें बचा लिया था उस मिनट से इसके बाद हमारी पॉक्स गर्ल रात को रोते हुए बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग वापस से ठीक हो गए लेकिन मुझे हमारी विनय की याद आ रही है ऐसा बोल के पॉक्स गर्ल रो रही होती है लेकिन इसके बाद सब लोग खुश होते हैं उसके बाद हरमिस यहाँ पे आता है हमारी हेस्टिया से मिलने के लेकिन हेस्टिया हरमिस को एक लात मार के भगा देती है मीन बेल यहाँ पे टावर को देख रहा होता है तभी आइस वहाँ पे आती है तो आइस को देख के बेल बोलता है की